இனி உங்கள் இல்ல திருமணத்தை நேரடியாக ஒளிபரப்புங்கள் திருமண நேரடி ஒளிபரப்புக்கு பர்பிள் நோட் கால் நைன் த்ரீ எயிட் ஜீரோ பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூர் அண்ட் டாக்கிஸ் டாட் கோ இன்றைய சித்ரா மாரத்தான் என்று நிகழ்ச்சியில் இடம்பெறுகின்ற கலைஞர் தயாரிப்பாளரும் நடிகையுமான குட்டி பெத்து ஏறத்தாழ ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக தமிழ் சினிமாவில் பயணம் செய்து கொண்டிருப்பவர் குட்டி பெத்து எம்ஜிஆர் சிவாஜி ஆகிய இருவரும் தனக்கு கூறிய அறிவுரைகள் ரஜினிகாந்த் கமல்ஹாசன் ஆகிய இருவரோடும் தனக்குள்ள நட்பு போன்ற பல சுவையான சம்பவங்களை பற்றி ஒரு கதை சொல்வது போல இந்த நேர்காண நிகழ்ச்சியில் பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் குட்டி பெத்து இனி வாங்க நிகழ்ச்சி போலாம் இன்னைக்கு சினிமா உலகத்தில் உள்ள பெண்மணிகளில் குட்டி பெத்மணி மிக வித்தியாசமானவர் ஒரு நடிகையாத்தினுடைய வாழ்க்கையை தொடங்கி இன்னைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய தொலைக்காட்சி தொடர் தயாரிக்கின்ற ஒரு நிறுவனத்தை நடத்தி கொண்டிருக்க ஒரு குட்டி பத்மணி இதுக்கெல்லாம் முக்கியமான காரணம் அவருடைய விசாலமான அறிவு அவர் படித்தது அதாவது பள்ளிக்கூடத்தில் போய் படித்தது ரொம்ப கம்மி ஆனால் இந்த உலகத்தை படித்தது ரொம்ப அதிகம் பல படங்கள் பல தொலைக்காட்சி தொடர்கள் பல நாடகங்கள் இப்படி இந்த அறுபது வருஷமும் சினிமா உலகத்தில் தொடர்ந்து பயணிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு பெற்றவர் குட்டி பத்மணி அவர் இணைஞ்சு நடிக்க அது நட்சத்திரங்களில் இல்லை என்று சொல்கின்ற அளவுக்கு எல்லா நட்சத்திரங்களோடும் நடிச்சிருக்கார் அவரை தான் சாய் விசித்ரா நிகழ்ச்சியில் சந்திக்க போகிறோம் வணக்கம் வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க சூப்பர் இன்றைக்கி டெலிவிஷன் நிகழ்ச்சி தயாரிப்பாளராக நீங்கள் மாறி இருந்தாலும் அறுபது ஆண்டு காலத்துக்கு முன்னாடி இந்த சினிமாவில் அடி எடுத்து வச்சிங்க எனக்கு தெரிஞ்சு கமல்ஹாசனுக்கே சீனியர் நினைக்கிறேன் நீங்கள் இந்த நடிகை பயணம் திருப்தியாக இருக்கா முதல்ல உங்கள் டூரிங் டாக்கிஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்குது நன்றி அதுக்கு என்னுடைய பாராட்டுகள் நான் நான் வந்து ரொம்ப விரும்பி பார்க்குறேன் ஒரு எங்களை மாதிரி ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டுக்காக இருக்கட்டும் நாளைக்கு வரக்கூடிய ஒரு யங்கர் ஜென்ரேஷனுக்கு இது ஒரு நல்ல ஒரு லைப்ரரி நீங்கள் பண்ணுறது சரி அறுபது வயது பயணத்தை பற்றி கேட்குறீங்க எனக்கு திரும்பி பார்த்தா அதுக்குள்ளே அறுபது வயசு ஆகிடுச்சு அப்புறம் மாதிரி இருக்குது ஏன்னா லைஃப் உடைய ஸ்பேன் அவ்வளோ ஸ்பீடாக வந்து வந்துருச்சு பட் என்ன ஒரு பெரிய விஷயம்னா ரொம்ப அதிர்ஷ்டசாலி அதாவது இனிமே அந்த மாதிரி நடிகர்களை பார்க்கவும் முடியாது அந்த மாதிரி டேரக்டர்ஸோட வந்து பழகவும் முடியாது அந்த மாதிரி அற்புதமான கதைகள் இனிமே வரவும் முடியாது சினிமோட்டோகிராஃபராக இருக்கட்டும் எடிட்டர்ஸாக இருக்கட்டும் அந்த ஒரு பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் அவங்களால எப்படி அவ்வளோ அழகு கொடுக்க முடிஞ்சது மனசை வந்து இன்னும் அதை உழுக்கிற அளவுக்கு மியூசிக் எம்எஸ்வி சாராக இருக்கட்டும் அதெல்லாம் வந்து ஒரு அற்புதம் ஸோ ஐ எம் லக்கி உங்களுக்கு ரொம்ப பின்னாடி வந்தவங்க ஸ்ரீதேவி குழந்தை நட்சத்திரமா அவங்களுக்கு வந்து நல்ல நல்ல வாய்ப்புகள் வந்து அதுக்கப்புறம் கதநாயகி இது மாதிரி ஒரு மெச்சூர்டு பாத்திரம் கிடைச்சது அது மாதிரி ஒரு பாத்திரம் நமக்கு கிடைக்கலையே அப்படின்னு நீங்கள் நீங்கள் அது வருத்தப்பட்டுருக்கீங்களா நான் வருத்தப்பட்டது இல்லை ஆனால் எங்கள் அம்மா ரொம்ப வருத்தப்பட்டிருக்காங்க இன்ஃபேக்ட் எனக்கு வந்து ஒரு பன்னெண்டு பதிமூணு வயசுக்கு அப்புறமே எனக்கு நடிக்க பிடிக்கல ஒரு நம்ம வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது அடல்சன்ட் ஏஜென்ட் சொல்லுவாங்க இல்லையா அப்போ வந்து நம்ம நாலு டேரக்டர்ஸ்ட்ட கூப்பிட்டு போவாங்க இந்த பதினஞ்சு வயசில் அப்போ அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க ஐயோ நேற்று தான் நான் புக் பண்ணோம் வந்திருந்தீங்கன்னா உடனே கொடுத்துருப்பாமேன்வாங்க இன்னொருத்தர் வந்து இன்னும் குழந்த வளர்ந்த மாதிரியே தெரியலையே கொஞ்சம் போகட்டும் ராதாமா இன்னும் மக்கள் மனசில் அப்படியே இருக்குன்னுவாங்க பட் ஆனால் டெஃபினட்டாக வந்து நாங்கள் ஒரு பிராமின் ஃபேமிலியாக இருந்ததுனால எங்கள் அம்மாவுக்கு அதோடைய நெளிவு சுழிவு எல்லாம் தெரியல இன்றைக்கி சினிமாவில் வந்து நல்ல முன்னுக்கு வரணுன்னா வெறும் கதாநாயகியாக நல்ல டேலண்ட் இருந்தால் மட்டும் போதாது அந்த டேலண்ட்டை வந்து எப்படி வெளியே கொண்டு வரணுங்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல தாய் தகப்பன் தேவை இல்லையா அந்த ஃபேமிலியில் யாராவது ஒருத்தர் இப்போ நான் நான் சொல்லுவேன் எப்பவுமே எஸ் ஏ சந்திரசேகர் சார் அவரை மாதிரி ஒரு ஒரு விஜய் சாருக்கு ஒரு பேக்கப்ல வந்து கிடைச்சது மிகப்பெரிய அதிர்ஷ்டம் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் அமைச்சு கொடுத்துட்டாரு இப்போ அவர் டிராவல் டோட்டலி அவர் படம் எடுத்தாருங்கிறதுக்காக சொல்ல வரல படம் எடுக்கலனாலும் விஜய் சார் ஓகேன்னு வந்திருப்பாரு அது வேற விஷயம் ஆனால் அந்த அவர் ஒருத்தர் இருந்ததுனால அவரால் வந்து எல்லாரும் அவர்கிட்ட அணுகும் போது கரெக்டாக அணுகினாங்க ஸோ அது அந்த நிலைய சொல்லி எங்க அம்மா அப்பாக்கு தெரியல ஒன்னு ரெண்டாவது ஸ்ரீ வந்து சின்ன வயசுலயே நல்ல ஹைட்டா வளர்ந்துட்டா ஸோ பதிமூணு வயசு இருக்கும்போது அவள் வந்து அஞ்சடி ஆறாங்குளம் அஞ்சடி ஏழாங்குளம் ஸோ அவளுக்கு அந்த ஹீரோயினுக்கான ஒரு கெட்டப் வந்துடுச்சு நான் கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக இருந்தேன் ஸோ அந்த ஹைட் எனக்கு இருக்கல ரெண்டாவது இன்னொன்று சொல்லலாம் எல்லாம் வந்து விதின்னு கூட சொல்லலாம் ஆனால் விதியை மதியால் எப்படி வெல்ல முடியுங்கிறத என்னை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் என்னுடைய விதி என ஒரு பெரிய கதாநாயகியாக வரவிடல ஆனால் என்னுடைய மதி பல கதாநா
முக்கியமான விஷயம் டான்ஸு அந்த ஹீரோ துரத்திக்கிட்டு வரும்போது ஓடுறதெல்லாம் ஒரு நாலஞ்சு படத்தில் பண்ணியிருப்பேன் எனக்கு அது ரொம்ப அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் எனக்கு அது எனக்கு பழக்கம் எனக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கு எனக்கு வந்து நல்ல சின்ன பிள்ளை இருந்தால் பரதநாட்டியம் சொல்லி கொடுத்து வளர்த்துட்டாங்க கூச்சிப்பொடி பரதநாட்டியம் இப்படி ஆகிட்டு ஸோ ட்ரெடிஷ்னல் இருந்து என்னை தூக்கி நீங்கள் வந்து கமர்ஷியலாக போட்டால் ஐ எம் நாட் என் பாடி லாங்குவேஜ்லேயும் கமர்ஷியல் இல்லை என் லைஃப்லேயும் கமர்ஷியல் இல்லை அப்புறம் எப்படி நான் வந்து கமர்ஷியல் ஹீரோயினா ஓஹோன்னு வந்திருக்க முடியும் நடிகர்களுக்கு <laughs> 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 பத்து ஷூட்டிங் நடந்துகிட்டு இருக்கும் அந்த வாகனில் எப்படி கேமரா வச்சு நீங்க அந்த பக்கம் பாத்தீங்க அப்படின்னா அது விஜய வரைக்கும் ஷூட்டிங் நடக்கும் அந்த பக்கம் விஜய கார்டன் வரைக்கும் நடக்கும் ஏவிங்ல போனீங்கன்னா ஃபுளோர் பத்தாது ஃபுளோர் அவங்க போட வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தத்துல இருந்தது ஜெமினி இருந்தது ஸ்டுடியோ ஆனால் போக போக என்ன ஆயிடுச்சுன்னா தெலுங்குக்காரங்க ஆந்திராக்கு போயிட்டாங்க கன்னடாக்காரங்க கர்நாடகா போயிட்டாங்க கேரளாக்காரங்க கேரளா போயிட்டாங்க ஷூட்டிங் கம்மியாக ஆரம்பிச்சது ஸ்டுடியோஸ் குறைய ஆரம்பிச்சது ஒண்ணு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் மீன் அதுக்கப்புறம் ஆர்டிஸ்டோட ரிலேஷன்ஷிப் அன்னைக்கு வந்து எல்லா ஆர்டிஸ்டுமே எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் எழுபது பர்சன்ட் கல்யாணம் ஆகி தான் சினிமா இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்தாங்க நிறைய பேர் முதல் படத்திலேயே குழந்தையோட தானே வந்தாங்க எல்லாம் நிறைய பேர் அதுக்கப்புறம் இங்க வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க விஜயகுமாரிமா இருக்கட்டும் இல்ல சரோதையமா இருக்கட்டும் பத்மினிமாவா இருக்கட்டும் சாவத்ரிமாவா இருக்கட்டும் சோ யாருமே வந்து அவங்க குள்ள வந்து என்னன்னா ஒரு ஹெல்த்தியான ரிலேஷன்ஷிப் போட்டிய நான் பாக்கவே இல்ல போட்டி வந்து அவங்களோட அழகா இருக்கணும் அவங்க கூட நல்லா அவங்க என்ன ட்ரெஸ் பண்ணிருக்காங்க அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கணும் அப்படிதான் அவங்க நினைச்சாங்க அவங்க இந்த ரோல் நல்லா பண்ணிருக்காங்க அவங்களோட நான் இந்த ரோல் நல்லா ஆக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்க மத்தபடி ஒரு பொல்லாப்பு அதெல்லாம் நான் பார்க்க கிடையாது ரிலேஷன்ஷிப் ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஒரு மரத்துக்கடியில் ஒரு ஸ்டுடியோவில் உக்காந்து அந்த செட்டில் இந்த செட்டுக்கு வந்து பேசுவாங்க அந்த மாதிரிலாம் இருந்தது ஸ்டுடியோஸ் பார்த்தா ஒரு பிக்னிக் மாதிரி இருந்தது நைன்டி நைன்டி த்ரீலேருந்து ஸ்லோவாக இந்த கேரவன் கல்ச்சர் வர ஆரம்பிச்சுது நைன்டி ஃபைவாக எனக்கு தெரியல அந்த கேரவன் கல்ச்சர் வந்தோன்னா என்ன ஆச்சுன்னா ஆர்டிஸ்டோட ரிலேஷன்ஷிப் ஃபுல்லாக ஸ்டாப் ஆச்சு மேபி இப்போ பழைய நடிகர்கள் வந்து வரும்போது ஒரு சத்யராஜ் சார் இல்ல பிரபு சார் நீங்க எல்லாம் வந்து ஒன்னா வந்து வேணா லஞ்ச் சாப்பிடலாம் போகலாம் பட் ஹீரோ ஹீரோயின் பாத்தீங்கன்னா செப்ரேட் ஆயிட்டாங்க கம்ப்ளீட்டாவே அவர் ரொம்ப பாப்புலர் ஹீரோஸ் எல்லாம் பாம்பே இருந்து வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க வில்லன்ஸ் எல்லாம் ஹீரோயின்ஸ்க்கு எல்லாம் தமிழ் தெரியாம அங்கிருந்து வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அவங்க 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 வேலையை கரெக்டா பண்ணிட்டு மற்றதெல்லாம் அவங்க ஏஜென்ட் மூலியமா அவங்களுடைய என்ன சொல்றது அவங்க பிஆர்ஓஸ் பாத்துக்குவாங்க அந்த மாதிரி ஆயிப்போச்சு டேட்ஸ் இருக்கட்டும் அந்த காலத்துல டேட்ஸ் எல்லாம் அவங்களே பாத்துக்கிட்டாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து டேட்டுக்குன்னு தனியா ஒரு ஆள் இல்லை ஒன்னு அவங்க அப்பா இருப்பாங்க இல்ல அம்மா இருப்பாங்க அந்த மாதிரி தான் இருந்தது ஸோ அந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வந்து கண்டிப்பாக இன்னைக்கு கம்மி ஆயிடுச்சு எல்லா ஹீரோஸுமே ஹீரோயின்ஸுமே என்ன ஃபீல் பண்ணுறாங்கன்னா நம்ம போனால் ஒழுங்காக ஒர்க் பண்ணணும் வந்துடணும் நமக்கு யார் கூடயும் தேவையில்லாத ஒரு பந்தம் தேவையில்லை அப்படிங்கிறது வந்துடுச்சு இப்போ எம்ஜிஆர் சிவாஜி ஜெமினி இவங்க மூணு பேர் தான் மூவேந்தர் மாதிரி சினிமா உலகத்தை ஒரு காலகட்டத்தில் ஆண்டவங்க இந்த மூணு பேரோடும் பல படங்களில் நீங்கள் நடிச்சிருக்கீங்க இந்த மூணு பேரை பற்றி உங்களுடைய அனுபவங்களை சொல்லுங்கள் சி மக்கள் திலகம் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பேசணும்னா அவரை வந்து பேசிக்காக ஒரு என்ன சொல்கிறது எல்லோருடையும் ரொம்ப அன்பாக ரொம்ப யதார்த்தமாக இருக்கக்கூடியவர் யாருக்குமே வந்து பேமெண்ட் டியூ இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கக்கூடியவர் கிளைமேக்ஸுக்கு முன்னாடி கிளைமேக்ஸ் எப்போ லாஸ்ட்டாக தான் இப்போ வருவார் மீனிங்கில் பண்ணி கொடுக்கவே மாட்டார் ஸோ கிளைமேக்ஸுக்கு முன்னாடி எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டுக்கும் வந்துடுச்சா அப்படின்னு இப்படி 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 ஆக்ஷனில் கேட்பார் அங்கே யாராவது ஒருத்தர் இப்படி இருந்தாங்கன்னா அவர் ஒன்றுமே சொல்ல மாட்டார் வண்டியில் இருப்பிடுவார் அப்போ ப்ரொடியூசர் புரிஞ்சுக்கணும் யாரை வத்தி வச்சுட்டா அப்படின்னு ஓடி போய் எல்லாருக்கும் செட்டில்மெண்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அடுத்த தடவை திரும்பி அவர் ஷெடியூலுக்கு வரும்போது எல்லாரையும் பார்த்து என்ன வரும் எல்லாரும் அண்ணன் அப்படின்னு வாங்க ஸோ அப்போ ஓகே எல்லாருக்கும் ஸோ அந்த ஒரு ஒரு அற்புதமான ஒரு குணம் அதாவது சக நடிகர்களுக்கு பணம் வந்ததா இல்லையாங்கிறது வந்து இவரை தவிர வேற யாரும் கேட்டதான் இந்த பக்கம் வந்து நடிகர் திலகம் அவர்கள் சொல்லணும்னா என்னுடைய உயிருன்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா அவருடைய படத்தெல்லாம் நான் ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் ஷோல
எனக்கு கேப் இருந்ததுன்னா நான் வந்து திலானா மோனாம்பலையும் பாசமலரையும் அதாவது சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் தெய்வ மகனையும் திருப்பி திருப்பி எப்படி அந்த மனுஷனால எப்படிப்பா அந்த காலத்துல அந்த ஒரு நட அந்த ஒரு அந்த அதாவது அவர் ஃபேட்டா இருந்தப்பையும் ஒரு மாதிரி மேனேஜ் பண்ணி ஆக்ட் பண்ணிருப்பாரு ஒல்லியா இருந்தப்பையும் வேற மாதிரி பண்ணிருப்பாரு அதாவது அவருடைய கண்ணு வந்து கண்ணன் மட்டும் சொல்ல முடியாது அந்த விரல் பேசும் அந்த மாதிரி அவருடைய ஒவ்வொரு இன்ச் ஆஃப் பாடியும் பேசும் அதுல எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு அதிர்ஷ்டம் என்னன்னா அவருக்குள்ள பல நாடகங்கள் நான் ஆக்ட் பண்ண அப்படியா ஆமா சிவாஜி அண்டோட பல நாடகங்கள் ஆக்ட் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய சிங்கப்பூரில் அப்போல்லாம் கலை நிகழ்ச்சியில் எல்லாத்துலேயும் இன்னொன்று நான் ரொம்ப பிஸி ஆகிட்டதுனால திருவருச்செல்வரில் வந்து திருவருச்ச திருமால் பெருமை திருமால் பெருமைக்கு என்னுடைய டேட் கிடைக்கல நிறைய தெலுங்கு படம் கன்னட படம் மலையாளம் எல்லாத்துலேயும் ஆக்ட் பண்ணுறேன் ஓன் வாய்ஸ் வேறு எல்லாம் ஓன் லாங்குவேஜ் பேசுவேன் ஸோ விரலை போட்டு எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இவர் வந்து அந்த விக்கெல்லாம் வச்சுட்டு சாரதா ஸ்டூடியோவில் வேர்த்து ஊத்தும் வெயிலில் அவருக்கு கோவம்னா கோவம் டேக் ஓகே ஆக மாட்டேங்குது சனிய அந்த குண்டு சுப்பியை போய் கூட்டுவாங்க எங்க இருக்கோ தீட்டுவாங்க அப்படின்னாரு ஸோ எல்லாம் ஓடி வந்து அங்க ஒரு காண்டு படத்துல இருந்த ராஜ்குமார்கிட்ட பேசி அந்த கூட்டு வந்தீங்க வந்தாங்க வந்து அவ்வளோ அவ்வளோ பிஸியா நீ உங்க டேட்டுக்கு நாங்கள்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணுமா அப்படின்னாரு அப்படியே எங்க அம்மாக்கெல்லாம் ஒரே பயம் ஸோ ரொம்ப அந்த படம் ஆக்ட் பண்ணும்போது ஒரு அறை ஒண்ணு விடுவாரு என்ன பலார்னு அதை வந்து நீங்க ஸ்லோ பண்ணி பாத்தீங்கன்னா ஜிம்கி பறக்கிறதெல்லாம் தெரியும் அங்கிளுக்கு எப்பவுமே அடிக்கிற சீன் வந்தா நிஜமாவே அடிச்சிருவாங்க அப்படி சாஃப்டா எல்லாம் அடிக்க மாட்டாங்க நான் நினைச்சேன் அப்படி மூஞ்சி ஷூட்டிங்ல அப்படி தட்டினா அப்படி மூஞ்சி திரும்ப அந்த மாதிரி திரும்ப சரியாயிடும்னு நினைச்சேன் ஆனா அப்படி எல்லாம் இல்லை பட்டுன்னு ஒண்ணு விழுந்து ஆனா அந்த அடியும் வாங்கிட்டு நான் டைலாக கரெக்டா பேசிட்டேன் அதனால அந்த டேக் முடிஞ்ச நான் ஒரே கை தட்டல அவரே ஓடி வந்து கட்டி பிடிச்சு அப்ப ரீட்டா ஐஸ் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஸோ ரீட்டா ஐஸ்கிரீம் உடனே வரவழிச்சு ஃபுல்லா நீ ரீட்டா ஐஸ்கிரீம் வந்து நான் நிறைய சாப்பிட்டேன் அண்ட் அதுக்கப்புறமா டிவின்னு ஒன்று வந்ததுக்கப்புறம் என்னுடைய முதல் நாடகம் டிவியில் தூர்தர்ஷனே ஸ்டார்டிங் வந்து அமுதஸ்வரூபின்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் அதில் நானும் சிவாஜி அங்கிள் வைஜியம் ஒன்று ஆக்ட் பண்ணியிருக்கோம் நான் பட்டுமாமி கிட்டுமாமான்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாடகம் ரொம்ப ஃபேமஸ் மதுவிஷன் எழுதுனது ஸோ அதை வந்து பார்க்கணும் இவருக்கு ஒரு ஆப்ரேஷன் ஆகிருந்தது ஓப்பன் ஆர்ட் அந்த ஸ்டண்ட் எல்லாம் வச்சுருந்தாங்க சிவாஜி அங்கிளுக்கு ஸோ அவர் வீட்டில் போய் அதை நடிச்சு காமிச்சு ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணார் பேசிக்காக எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எப்படி கதாநாயகி நடிக்க போகிற அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டே இருப்பார் அந்த ஒரு காலகட்டம் வரவே இல்லை அதுக்கப்புறம் அவர் சினிமாவில் இருந்து முதல் மரியாதையெல்லாம் ஆக்ட் பண்ணி எல்லாம் முடிஞ்சு நிறைய படங்கள் இல்லாத ஒரு காலகட்டத்தில் ஏன்னா எங்கள் வீடு அதே தெரு நாங்கள் நீலகண்ட மேத்தா தெரு கார்னரில் அங்கிளுடைய வீடு நான் இப்போ இந்த பிள்ளையார கும்பிட்டுட்டு போவேன் அப்போ சும்மா வந்து உள்ளே போய் ஒரு சுத்தி சுத்திட்டு வரவே ஹாலில் இவர் மட்டும் உக்காந்துருந்தார் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாள் எங்கிட்ட நாலு மணி நேரம் பேசியிருக்காரு ஏன்னா அவருக்கு பேச்சு துணைக்கு ஒரு ஆள் இல்லாம இருக்கும் ஆனா இருந்தாலும் ரொம்ப அதாவது அவர்கிட்ட என்னன்னா நடிச்சு காமிப்பாரு இப்படி ஆக்ட் பண்ணுன்னு சொல்லுவாரு ஸோ நமக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்க அவர் நல்லா நடிக்கிறாங்கன்னு ஃபீல் பண்ண மாட்டாரு நல்ல நல்ல ரொம்ப நல்ல என்கரேஜ் பண்ணுவாரு ஸோ இட் இஸ் அ கோல்டன் திங் அதே மாதிரி ஜெமினி அங்கிள் எடுத்துக்கிட்டா ஃபுல்லி பப்ளி மாடர்ன் மேன் அந்த காலத்திலேயே வந்து கலகலகல நல்ல இங்கிலீஷ் பேசக்கூடிய ஒரு ஹீரோ அண்ட் ரொம்ப ஸ்மார்ட் ரொம்ப குட் லுக்கிங் அவருக்கு விழாத பெண்களே இல்ல அந்த கதாநாயகர்கள் எல்லாருக்குமே ஒரு ஓரக்கண்ணில் அவர் மேல ஒரு அன்பு இருந்தது நிறைய பேருக்கு எங்க அம்மா ரொம்ப பிடிக்கும் எங்க அம்மாக்கு ஆக்சுவலா பேர் வந்து ராதா இவர் கிண்டல் பண்ணி சுந்தரி பாய் பண்டரி பாய் நீ மட்டும் இந்த ராதா ராதா பாய் அப்படின்னு வச்சு விட்டு கடைசியில் எங்க அம்மா பேர் கடைசி வரைக்கும் ராதா பாய் ஆயிடுச்சு நிறைய பேர் நீ முஸ்லீம் போன பொம்பளைக்கு தான் நான் பிறந்தேன்னு நினைச்சுக்கிறேன் சுத்தம் இங்க இருந்தான் அது அவர் ரெண்டாவது அவர் வந்து எங்க ஃபேமிலியில தொடர்ந்து வரக்கூடிய பல விஷயங்கள் இருந்தது ஏன்னா புஷ்பலிமாவுடைய பையன் தான் வந்து எங்க அக்காவை கல்யாணம் பண்ணாங்க என்னுடைய அத்தின் பேர் அவர் வந்து ஜெமினி அங்கிளுக்கு பிறந்தவர் அப்படியே ஜெமினி அங்கிள் மாதிரி இருப்பாங்க வெளியில நிறைய பேர் வந்து ரேகா மட்டும் தான் பிறந்தாங்க நினைக்கிறாங்க பாப்ஜி ரேகா அவருக்கு பிறந்தது மொத்தம் நாலு குழந்தைகள் ரமா ரேகா ராதா பாப்ஜி அதுக்கப்புறம் அவங்க இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணி ரெண்டு குழந்தைகள் இருந்தது ஸோ பாப்ஜி பார்க்கறதுக்கு ஆறு குழந்தைங்க அதுல நாலு பேர் வந்து ஜெமினி அங்கிளுடைய குழந்தைங்க ஸோ அந்த பாப்ஜி அங்கிள்னால அவரும் அந்த கல்யாணத்துக்கு வந்தது எங்க வீட்டுக்கு வர்றது போறது இப்படி பல விஷயங்களை பிறந்த நாளை மறக்கவே மாட்டாரு வீட்டுக்கு வந்து வெள்ளி டம்ளரு ஒரு வெள்ளி தட்டு அந்த அதுதான்
அவங்களுக்கு பேச்சு துணையும் அந்த லைட்டும் அந்த கேமராவும் வந்து இல்லைன்னா அவங்களுக்கு அது என்னமோ அவங்க வாழ்க்கையில இழந்துட்டு தான் அவங்க ஃபீல் பண்ணுவோம் வீட்டில் சும்மா உட்கார முடியாது அப்புறம் நான் போய் கமலா அம்மாட்ட ரொம்ப கெஞ்சி அவங்க வந்து நாங்கள் பூ மாதிரி பார்த்துட்டு இருக்கோம் நீ வெளியே கூப்பிட்டு போயிட்டு அவர் ஏதாவது கண்டத்தை சாப்பிட்டு உடம்பு சரியெல்லாம் போச்சுன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் நான் வந்து கேரண்டி கொடுக்குறேன் அப்படிலாம் சொல்லி அவர் கிருஷ்ணதாஸ் சீரியலில் வந்து அவரை போட்டு ரொம்ப நல்லா ஆக்ட் பண்ணி அது வந்து அடிக்கடி எல்லாத்தையும் சொல்லுவார் அதில் அவருக்கு நல்ல பேர் அந்த சீரியலில் வந்து நல்லா நல்லா ஆக்ட் பண்ணார் சிவாஜி காட்சிட்டுக்காக வெயிட் பண்ண மாதிரி எம்ஜிஆர் உங்களுக்காக காட்சிட்டு முன்னதாக வெயிட் பண்ணி ஒரு படத்தில் ஆமாம் அது என்னென்னா நான் வந்து மூணு படம் அவர் கூட புக் பண்ணி கேன்சல் ஆச்சு ஆனந்த ஜோதி அப்புறம் வந்து எங்கள் வீட்டு பிள்ளை இன்னொரு படம் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை எங்கள் வீட்டு பிள்ளையெல்லாம் நான் ஒரு சீன் ஆக்ட் பண்ணியே அதுக்கப்புறம் எனக்கு அப்புறம் டேட்ஸ் இல்லாமல் போச்சு ஸோ அவர் என்ன பண்ணார்னா ஒரு தடவை வந்து இல்லை இந்த பொண்ணோட ஆக்ட் பண்ணணும்னு அவராக ஏன்னா எங்கள் அம்மாவும் வி என் ஜானிக்குமாவும் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட் ஸோ வீட்டுக்கெல்லாம் அடிக்கடி போகிறது வர்றது அப்போ இந்த எம் வி ராஜம்பாக்கா இருப்பாங்க அவங்க வீட்டில் வந்து எல்லா ஆர்டிஸ்டும் ஒன்று கூடுவாங்க அதாவது எம்ஜிஆர் அங்கிளுடைய ஃபேமிலி விஜயகுமாரிக்கா ஃபேமிலி அந்த டைமில் அவர் கூட இருக்கிற ஆர்டிஸ்ட் ஒர்க் பண்ணவங்க எல்லாருமே எம்பி ராஜமக்கா வீட்டில் வந்து கலகல பெரிய ஹால் இங்கே போக ரோடு கிட்ட அவங்க வீடு இருந்தது ஸோ எல்லாருமே அசம்பிள்வாங்க அப்போ அதில் வி என் ஜானகிக்கா சொல்லியிருக்கணும் அப்போ அவன் இந்த பொண்ணு வந்து அது மேலே தப்பு இல்லைங்க அப்படி இப்படின்னு இதை அவங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் அவர் வந்து முன்னாடியே டேட்டு வாங்க சொன்னார் நாகிரெடியார்கிட்ட அவங்க முன்னாடியே பிளாக் பண்ணுங்க அந்த பொண்ணை அப்படின்னு சொல்லி என்னை இப்படி பார்க்கும்போதெல்லாம் இப்படி இப்படின்னு வார் அப்புறம் எனக்கு நான் வந்து ஜாலி தானே நான் வந்து எல்லாத்தையும் கலகலன்னு பழகக்கூடிய ஆள் ஸோ அதனால ரொம்ப அன்பாக இருப்பார் அப்புறம் எனக்கு நம் நாடில் அந்த விஷம் கிடைச்சது இன்றைக்கும் அந்த பாட்டு நல்ல பேரை வாங்க வேண்டும் பிள்ளைகளை வந்து அது அப்போ அதோடய லிரிக்ஸாக இருக்கட்டும் அந்த பாட்டாக இருக்கட்டும் நல்லா ரீச் ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு வந்து தமிழ் சினிமாவில் ஒரு அடையாளம் தந்த படம் அப்படின்னா அஸ்தேதருடைய நடிக்குது <laughs> 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 நான் சும்மாவே இருக்க மாட்டேன் இல்லையா ஓடி போய் எடுப்பேன் அது நல்லா பண்ணலையா நான் நல்லா பண்ணுறேன் அது நல்லா பண்ணலையா நான் ஹிந்தி பேசி பேசி காமிக்கிறேன் நான் சின்ன பிள்ளையில இருந்தே அம்மா வந்து நான் ஸ்கூலுக்கு போக வாய்ப்பு இல்லாததுனால ஹிந்தி பிரச்சார சபால சேர்த்து விட்டு சைல்டில் இருந்து நான் ஹிந்தி பிரச்சார சபா சிக்ஸ் டு செவன் கிளாஸ் பிடிக்குதோ பிடிக்கல ஆனால் ஹிந்தி அம்மா சொல்லிக் கொடுத்தப்ப ரொம்ப கோமா இருக்கும் ஆனால் இன்னைக்கு எனக்கு அது அவ்வளோ சப்போர்ட்டிவாக இருக்கு அவங்களுக்கு மைண்ட்ல வந்து அந்த கியூட்னஸ் வரலன்னு ஃபீல் பண்றாங்க அப்ப மீனாகுமாரி வந்து ராஜேந்திர குமார் சரி இவ்வளவு டேக் போயிடுச்சு ரெண்டு நாளா போய்கிட்டு இருக்கு ஏன் ஒரு நாள் இந்த பொண்ணை வந்து நீங்க ட்ரை பண்ண கூடாது வாட் இஸ் ராங் லெட் அஸ் ட்ரை அப்படின்னு சொன்னா ராஜ்குமார் சொல்றாரு மீனா அந்த அளவுக்கு செட்டப் பண்ணிருக்கேன் இவங்களை எல்லாம் அந்த வயசுலயே பாத்துக்கங்க இப்ப எல்லாரையும் அவுட் அவங்க வெளியில சேர்ல உட்காந்து இருக்கும் போது போய் பேசி பேசி நான் நடிச்சு காமிச்சு அவங்களுக்கே பாவம் இதுக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுப்போமே அப்படின்னு மாதவன் அங்குளம் ரா சி வி ராஜன் குளம் ஏ ஒரு ஏ டேக்ல ஓகே பண்ணுண்டி ஸ்ரீதர் சார் வந்து மான பிரச்சனை இது மறந்துடாத நீ மற்ற லாங்குவேஜ்ல பண்ணது முக்கியம் இல்ல இதுல நீ நடிக்கிறது தான் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி நல்லா கேர் அப் பண்ணியிருந்தாங்க ஒரே டைக்ல ஓகே ராஜேந்திர குமாருக்கு என்ன சொல்லணும்னே புரியல வேற வழியே இல்ல ஆமான்னு சொல்ல வேண்டியதா போச்சு அந்த படம் ஆக்ட் பண்ண அது எனக்கு பிலிம் ஃபேர் அவார்டும் வந்தது அந்த படத்துக்கு அடுத்து விருது வாங்கி கொடுத்த படம்னா குழந்தை தெய்வம் அதான் தேசிய விருது வாங்கி கொடுத்த படம் தேசிய விருது வாங்கி கொடுத்த படம் அந்த படத்தை அப்ப ஜெய்சங்கர் ஜமுனா ஜெய்சங்கர் அங்கிள் பத்தி கண்டிப்பா சொல்லணும் ஏன்னா ஜெய்சங்கர் அங்கிள் வந்து அவ்வளோ ஒரு பப்ளி நம்ம ஜெமினி அங்கிள் எப்படி கலகலன்னு இருப்பாங்களோ அதே மாதிரி கலகல ரெண்டாவது அவங்க தான் அந்த வெள்ளிக்கிழமை ஹீரோவா வந்தாங்க எவ்ரி ஃப்ரைடே ப்ரொடியூசர்ஸ் காசு வாங்காம ரிலீஸ் அன்னைக்கு வாங்கிக்கிறேன்னு சொல்லி நிறைய படம் பண்ணாங்க அதாவது எல்லா ஆர்டிஸ்டுமே உங்க பேமெண்ட்டுக்கு நான் பொறுப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீக்லி வீக்லி படம் கொண்டு வந்தாங்க அண்ட் ஒரு ட்ரெண்ட் செட்டரா வந்தாங்க அந்த டைம்ல ஒரு ஹீரோவா அவங்க அண்ட் குழந்தை தெய்வம் படத்தை டைம்ல வந்து எனக்கு மூணு படம் நாமினேஷன் ஆச்சு ஒன்னு வந்து குழந்தையும் தெய்வம் ஒன்னு வந்து தெலுங்குல நாகேஸ்வரா சார் கூட பண்ண ஆஸ்தி பருகுலு கன்னடத்துல நான் பண்ண சத்திய ஹரிச்சந்திரா ராஜ்குமார் சார் கூட மூணு படத்துக்குமே நாமினேட் பண்ணாங்க இப்ப இங்க இருந்து மெட்ராஸ்ல இருந்து சரி குழந்தை தெய்வத்தை கொடுத்துடலாம்னு இவங்க முடிவு பண்ணாங்க பண்ணி அதை அங்
டெல்லி போச்சு டெல்லி போய் இறங்கின உடனே எங்களெல்லாம் கொண்டு போய் ஒரு ஹோட்டலில் போட்டாங்க அப்ப ஏ நேரு அப்பதான் இறந்திருக்கார் இறந்து ஒரு ஒன் மந்தோ டூ மந்த்ஸோ ஆயிருக்கு ஸோ அந்த நேருடைய கார்டன் எல்லாம் சுத்தி காமிச்சு ஒரு வீடு எல்லாம் சுத்தி காமிச்சு எல்லாம் ஜெயலலிதாக்கும் ரோஜா பூனா ரொம்ப பிடிக்கும் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் நிறைய ஒரு தடவை ரோஜா பூலாம் திருடி முதல்லாம் வர வாங்கியிருக்கோம் எங்கள் அம்மா கிட்ட நான் வாங்கியிருக்கேன் அவங்க வாங்கல ரெண்டு பேருமே எனக்கு இன்னும் கூட மார்க் இருக்கு ரெண்டு பேரும் அவங்க ஊட்டியில விழுந்து ஸோ அந்த மாதிரி எனக்கு அவங்கள ரொம்ப நாள் தினம் மோட்டார் சுந்தரம் பிள்ளையிலேருந்து ஜெயலலிதாமாவோட நான் ஆக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ ரொம்ப க்ளோஸு அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் இங்கே போனோம் நானும் புது கவுனு கொஞ்சம் எங்கள் குடும்ப நடுவில் கஷ்டப்பட்டதுனால கொஞ்சம் நல்ல கவுன்ஸ் பெரிய எக்ஸ்பென்சிவ்லாம் வாங்க முடியாமல் இருந்த நேரத்தில் அதுக்கப்புறமா நல்ல பெரிய கவுன்ஸ் ரொம்ப ஹாப்பி நான் அந்த கவுன் எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு புது செருப்பு எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு நான் போய் அங்கே உட்காந்துருக்கேன் ஃப்ரெண்ட் ரோல் உட்கார வச்சுருந்தாங்க ஜாக்கிர் ஹுசேன் இந்த பக்கம் நந்தினி சத்பத்தின்னு ஒருத்தங்க இந்த பக்கம் அவார்டு அனௌன்ஸ் பண்ணி அவார்டு போய்கிட்டே இருக்கு என்ன ஹிந்தியில கேட்குற முஜே கபுலா இங்கே முஜே கபு என்ன எப்போ கூப்பிடுவாங்க அவங்க புலாயகா புலாயகா போயிட்டா புலாயகா நான் அவங்க நொய்யி நொய்யிங்கிறேன் நான் பேர் வரல பேர் வரவே இல்லை ப்ரோக்ராமே முடிஞ்சு போச்சு முடிஞ்சிச்சு இந்திரா காந்தி ஸ்பீச் கொடுக்குறாங்க முஜே கப் புலாயங்கன்னா இனிமே நோ புலாயகான்னு அவங்க சொல்லிட்டாங்க ப்ரோக்ராம் ஃபினிஷ்டு தென் வாட் டு டூ அப்படின்னு கேட்டால் ஷீ ஓன்லி ஹேஸ் டு டிசைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இந்திரா காந்தி தான் டிசைட் பண்ணும் ஸோ என்ன தொடச்சுன்னு தெரில அவங்க அப்படி படிக்கட்டில் இருக்கும்போது குடு குடுன்னு ஓடிட்டேன் ஓடி போய் அவங்க முந்தானி பிடிச்சி இழுத்துட்டேன் அப்போ கூட இருந்த பிளாக் கார்ட்ஸ்க்கோ பக்கத்தில் இருந்தவங்களுக்கு என்ன பண்ணோன்னே புரியல குழந்தை இல்லையா தள்ளி விட முடியாது இல்லையா அவங்க ஷாக் ஆகிட்டாங்க நான் உடனே சொன்னேன் உங்கள் அப்பா உயிரோடு இருந்திருந்தால் முதல்ல எனக்கு தான் கொடுத்துருப்பாருன்னு சொல்லிட்டேன் அவ்வளோ வாய் இப்போல்லாம் ரொம்ப சாஃப்ட் ஆகிட்டேன் சொன்னோன்னா அவங்க கேவா கேவா பேட்டா கேவா அப்படின்னாங்க ஸோ நேருஜி லைக்ஸ் சில்ட்ரன் யூ டோன்ட் லைக் சில்ட்ரன் ஸோ தட்ஸ் வை டென் கிவ் மீ அப்படின்ட்டு வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம் அவங்க ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஹியூமிலேட் ஆகிடுச்சு இதனால் அவர் பப்ளிக்காக ஒரு பொண்ணு இப்படி சொல்லிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு லுக் இன் டு திஸ் இமீடியட்லி அப்படின்னு ஒரு சத்தம் போட்டாங்க டபு டபு நைட்டோட நைட்டாக மெட்ராஸ்லேருந்து பிரிண்ட் வந்து இந்திரா காந்தி பார்த்த படங்களில் இதுவும் ஒரு படம் நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் ஷோ பார்த்து நெக்ஸ்ட் டே ஈவினிங் அவங்க வீட்டில் ஒரு பார்ட்டி இந்த வின்னர்ஸ்க்கெல்லாம் ஏன்னா ப்ரீவியஸ் டே ராஜ் கப்பூரம் நர்கேசம் வந்த ஃப்ளைட் வந்து ஏதோ ஒரு காக்கா கழுகு ஏதோ ஒன்று தட்டிடுச்சுன்ட்டு வர முடியல ஸோ அவங்களுக்கு அங்கே தான் கொடுக்குறாங்க ஸோ கூப்பிட்டு அவங்க எனக்கு நான் காரில் இருந்து இறங்கி அவங்க பக்கத்தில் வந்தோடனே அவங்க இறங்கி எனக்கு ஒரு முத்தம் கொடுத்தாங்க அதுதான் மிகப்பெரிய பரிசாக நான் வந்து நினைக்கிறேன் அந்த ஃபோட்டோ தான் இங்கே இருக்கு ஸோ எனக்கு முத்தம் கொடுத்து இந்த படத்தில் எல்லாரை விட யூ டிசர்வ் த அவார்டு அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு அந்த அவார்டு அவங்க கொடுத்தாங்க எதனால் அது மிஸ் ஆகிருந்தது அப்படின்னு அப்புறமா விசாரிக்கும் போது கிருஷ்ணன் பஞ்சு அப்படிங்கிறவங்க வந்து ரெண்டு பேர் அது ஒரு ஆளு நினைச்சிட்டாங்க அவங்க ஸோ அங்க ஷீல்டு இருக்குல்ல ஒரு ஷீல்டு தான் இருந்தது ஸோ அதை எடுத்து அவங்களுக்கு அங்க அப்ப அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருந்திருக்கு கிருஷ்ணன் மஞ்சு ரெண்டு பேர் கொடுத்துட்டாங்க எனக்கு கொடுக்காம ஸோ எனவே அடுத்த நாள் அதோட பெட்டரா கிடைச்சது அப்ப அதுல இருந்து நான் ஒன்று தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் வாழ்க்கையில போராடினா தான் எதுவுமே கிடைக்கும் போராடலன்னா கிடைக்காது அப்படிங்கிறது என் மனசுல வந்து ரொம்ப அது ரொம்ப ஆழ்த்தனமா வந்துருச்சு ஏன்னா சென்னையில கூட ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஆஃப் இது பிலிம் சேம்பர்ல எல்லாரும் பண்ணாங்க பண்ண போது என்னமோ தெரியல எனக்கு வந்து அவார்டு வந்து அவங்க அதுல என்ன கன்சிடர் பண்ணல பண்ணிருக்குன்னு சொன்னாங்க ஆனா பண்ணல நான் விடவே இல்ல ஏன் பண்ணல எனக்கு தெரியணும் கடைசியில அவர் கல்யாண் சார் வந்து ரொம்ப பெரிய மனசு பண்ணி ஹி கேவ் மீ தி தெலுங்குல இருந்து என்ன இதை பண்ணி கொடுத்தாங்க அவார்டு கொடுத்தாங்க ஸோ அதான் நான் சொல்றேனே அதில் எனக்கு நான் கேட்காமையே எனக்கு கிடைச்ச அவார்டு வந்து கலைமாமணி எடப்பாடி அவர்களுக்கும் சிஎம்க்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா நான் எதிர்பார்க்க போராடாம வாங்குறது வந்து மூணு அவார்டு வாங்கியிருக்கேன் போராடாம ஒன்று வந்து எடப்பாடி அவர்கள் கையில் வந்து ஒரு எம்ஜிஆர் விருது ஒன்று கொடுத்தாங்க ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஆஃப் எம்ஜிஆர் அப்புறம் வந்து ஒரு தமிழ்நாடுடைய டிவி அண்ட் டெலிவிஷனுக்கு ஒரு அவார்டு இருக்கு அதையும் எடப்பாடி அவர்கள் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாரு இன்னும் ரிசீவ் பண்ணணும் அதுல என் பேர் அனௌன்ஸ் ஆயிருக்கு இப்ப வந்து கலைமாமணி ஸோ இதுக்கு கடம்பூர் ராஜா அவர்களுக்கும் எடப்பாடி அவர்களுக்கும் எல்லா எல்லா துறையை சேர்ந்தவர்களுக்கும் நன்றி உங்க வாழ்க்கையை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுடைய திருமணம் உட்பட எல்லாம் மிகப்பெரிய போராட்டத்தை சந்திச்சு தான் வந்திருக்கு போராட்டம் எதுவுமே கிடைக்கல அந்த மன உறுதி
பெரிய வராண்டா இருக்கும் ஃப்ரண்ட்ல ஒன்பது மாடு அம்மா பால் விற்க மாட்டாங்க ஸோ எல்லாருக்குமே காஃபியும் மோரும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் இங்கே இருக்கும் அதே மாதிரி அம்மா அவருடைய சகோதர சகோதரிகள் எல்லாருமே அரவணைச்சு போனது அந்த போராடுற குணம் அவங்கள பார்த்து எனக்கு நல்லா வந்துடுச்சு அவங்ககிட்ட இருந்து ரெண்டாவது எனக்கு நோன்னு சொன்னால் பிடிக்காது எனக்கு வந்து என்னுடைய மேனேஜர்ஸ் வந்து இப்போ நான் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் கேட்குறேன் உதாரணத்தில் நளினிமா வேணும்னு நினச்சேன் கிருஷ்ணதாசிக்கு அப்போ வந்து கிடைக்கல எங்கே இருக்காங்க தெரியல எனக்கு தெரியல கிடைக்கலன்னு சொன்னால் அது எங்கே இருந்து தான் எனக்கு பிபி கிடையாது நான் ஒரு பிபி மாதிரி ஒரு ஒரு வைராகியம் கோவம் வந்துடும் சரி கிடைக்கல இல்லை ஓகே நீங்கள் போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் டே காற்றால ஒரு ஆறு மணிக்கு கார் எடுத்தேன் ராத்திரி பதினோரு மணிக்கு கண்டுபிடிச்சேன் நல்லிமா வீடு நான் ஒவ்வொரு போஸ்ட் ஆஃபீஸ் இந்த வீட்டில் காலி பண்ணாங்களா இந்த வீட்டில் இந்த போஸ்ட் ஆஃபீஸ் வேற எங்கே கொடுத்துருக்காங்க அங்கே பக்கத்தில் இருக்க இப்படி கேட்டு 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 ராத்திரி பதினோரு மணிக்கு போனால் அந்த அம்மா நைட் ட்ரெஸ் போட்டு இப்படி உட்காந்துருந்தாங்க வீட்டில் ஐயோ நான் நடிப்பையே மறந்துட்டேன் என்ன இழுக்காதீங்க நான் நடிக்க வரல இப்போ எனக்கு சுத்தமாக போச்சு எனக்கு நான் இப்போ காண்டாக்ட் இல்லைன்னு சொன்னால் ஒரு நடிகையாக இருந்தவங்களுக்கு நடிப்பு போகவே போகாது அது ஒரு இத்தனை படம் நூறு படம் ஆக்ட் பண்ணிட்டீங்க உங்கள் ரத்தத்தில் அது இருக்கும் நீங்கள் வாங்க நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் நீங்கள் ஒன்றுமே வேணாம் நீங்கள் சும்மா ரைட்டில் பாருங்கள் லெஃப்டில் பாருங்கள் சும்மா அந்த படமே அப்படி உதறுங்க அதுக்கப்புறம் அதை படைய பல அம்மையை கூட உதறுனாங்க அதே மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரிலாம் வச்சு அவங்கள வந்து நல்லா ரீச் ஆச்சு நல்லிமாக அந்த படம் வந்து அந்த சீரியல் வந்து மிகப்பெரிய அளவில் ரீச் ஆச்சு அதில் இன்னொரு பெரிய சந்தோஷம் என்னென்னா நாகேஷ் அங்கிள் இதில் பெரிய ரோல் பண்ணாங்க அப்ப வந்து நாகேஷ் அங்குளும் எனக்கு குழந்தையில இருந்து தெரியுங்களா கஷ்டம் சுகம் எல்லாமே தெரியும் அவருக்கு நடுவில் வாழ்க்கையில அவருக்கு நடந்த ஒரு பிரச்சனை எனக்கு அவரை பத்தி நல்லா தெரியும் நிறைய நாடகம் ஒன்னா ஆக்ட் பண்ணிருக்கோம் சோப்பு சீப்பு கண்ணாடின்னு பாலச்சந்திர சார் அவங்களுடைய டைரக்ஷன்ல தமிழ்நாடு பூரா ஆக்ட் பண்ணிருக்கேன் அவரு கூட நான் சோ இதுல வந்து அவரை ஆக்ட் பண்ணும் போது ஒரு இடத்துல வந்து வழிக்கு விழுந்துட்டார் ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்லி ஷூட்டிங்கை முடிச்சிட்டார் நான் என்ன என்னன்னு கேட்டுட்டே இருக்கேன் அங்கில் ஏதாவது வலிக்குது அங்கில் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைம்மா ஒன்றும் இல்லைமான்ட்டார் சாயங்காலம் பார்த்தா ஆக்சுவலாக பெரிய ஃப்ராக்சர் அதை சொல்லாமல் அவர் நடித்து முடிச்சுட்டு கிட்டத்தட்ட மூணு மாதம் கட்டிருந்தது கையில் ஸோ அன்னைக்கு ஆர்டிஸ்டோடைய அந்த டெடிக்கேஷன் ஒரு ப்ரொடியூசர் அஃப அஃபெக்ட் ஆகிடக்கூடாது நான் கிளம்பிட்டா அவங்களுக்கு ஷூட்டிங் கேன்சல் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்லாமல் அவர் இது பண்ணது ரெண்டாவது என்கிட்டயும் ஒரு நல்ல பியர்ஷிப் உண்டு இப்போ எனக்கு ஷூட்டிங் இல்லை நான் ஃப்ரீயாக இருந்தேன் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வீட்டில் போய் உட்காந்து அவங்களோட பேசுறது பழகிறது இதை நான் எப்போவுமே வந்து கண்டு இன்றைக்கும் சரோதய அம்மாவாக இருக்கட்டும் வன்னிராடியம்லா சச்சும்மா விஜயகுமார் அம்மா எல்லாருமே சவுகாரமாக ஒரு வாரம் முன்னாடி வந்து சவுகாரமாக கூட பேசிகிட்டு இருந்தாங்க என்னடி நீ வந்து ஏதோ என்னை பற்றி நீ சொல்லியிருந்த டிவியில் அப்படின்னு நான் சொன்ன இல்லைக்கா எனக்கு மனசு ஹர்ட்டாக இருந்தது உங்களை எப்படி ரீச் பண்ணுறதுன்னு தெரியல பண்ணால் நீங்கள் பேசுவீங்களா இல்லையான்னு எனக்கு பயம் ஆகிடுச்சு ஏன்னா நான் வந்து லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணப்போ எங்கள் அம்மாவுக்கு வச்சுக்கிட்டாங்க என்னோடய பேசுறது நிறுத்திட்டாங்க அப்போ எனக்கு எந்த டாக்டர்கிட்ட போகணும் ப்ரெக்னன்சிக்கு அப்படின்னு சொல்லி குழந்த பிறக்கும் போது நான் ரொம்ப பயந்தேன் கூட வந்து நின்று என் குழந்தைக்கு முத கோல்டில் வந்து தேனில் தொட்டு வாயில் வச்சது சௌகாரமாக அந்த நன்றியை நான் மறக்கக்கூடாது இல்லைங்களா ஸோ அதனால் எனக்கு நான் சம்பாரித்து சொத்து இதெல்லாம் தான் என் மேல வந்து ஒரு உண்மையான அன்பு உள்ள பல நல்ல உள்ள நான் சம்பாரிச்சிருக்கேன் என் ஸ்டாஃபும் அந்த மாதிரி தான் என் மேல ரொம்ப அன்பா இருப்பாங்க ஒரு ப்ரொடியூசர் அப்படின்னு சொல்லி ரூம்குள்ள வரத்துக்கு வந்து ஒரு ப்ரோட்டோகால் எல்லாம் என்கிட்ட கிடையாது எல்லாருமே உள்ள வரலாம் பேசலாம் எல்லா ஆர்டிஸ்ட் கிட்டையும் என் மொபைல் நம்பர் இருக்கும் எங்க யூனிட்ல யாருமே மிஸ்பிஹேவ் எல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க மிஸ்பிஹேவ் பண்ண விட மாட்டேன் குடி ட்ரிங்க்ஸ் கிடையாது நான்வெஜ் கிடையாது எங்க ஷூட்டிங்ல வேணா நீங்க யாராவது வெளில போய் சாப்பிட்டுங்க அவ்வளவுதான் எங்க யூனிட்ல வி டோன்ட் கிவ் இதை நான் ஒரு பிடிவாதமா பிரின்சிபலா வச்சுட்டு இருக்கேன் அதுக்கு ஒத்து வராதவங்க கூட நாங்க ஒர்க் பண்றதும் இல்லை இந்த டெலிவிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இதுல பல பேர் யாருமே அடியெடுத்து வைக்க தயங்கின ஒரு காலகட்டத்துல அந்த விஷயம் எங்க இருந்து எனக்கு படங்கள் இல்லாம அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஒரு அம்மா விட்டு எதிர்த்து நான் ஒரு கல்யாணம் பண்ணி ஒரு குழந்தன் ஒன்று என் கையில் வந்தப்போ தான் எனக்கு வந்து குடும்பம்னா என்ன காதலிக்கும் போது கஞ்சானாலும் கூழானாலும் குடிக்கிறேன்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஆனால் வசனத்துக்கு தான் கரெக்டு உண்மையான வாழ்க்கைக்கு அது முடியாது நம்மளால் வந்து ஃபேன் ஓடாமல் இருக்க முடியாது நம்மளால் வந்து சில பேசிக்கு நான் என்ன சொல்கிறேன் அமினிட்டிஸ் ஏசி வேணும்னு கேட்கல பட் பேசிக்கான வாழ்க்கை வேணுங்கிறது அப்போ தான் உணர்ந்தேன் அப்போ நான் வேறு வழி
ஆனால் அவங்க சொல்லிட்டாங்க சீனியர் கேம்பிரிட்ஜ் மினிமம் எஜுகேஷன் இல்லைன்னா இதை கற்றுக்க முடியாது அப்படின்ட்டாங்க அப்போ எனக்கு ஒரே வருத்தம் ப்ரோக்ராம்லாம் நல்லபடியாக நான் அந்த ப்ரோக்ராம் என்ன சிவாஜி அங்கிள் என்ன கொண்டாரு பாருங்கள் அதில் அவர் சத்ரபதி சிவாஜி ஆக்ட் பண்ணுறாரு நான் ஒரு ரோல் ஆக்ட் பண்ணுறேன் பிளேன் இறங்கினதுல இருந்து ரிகர்சல் எல்லாரும் ஷாப்பிங் போறாங்க என்ன ஷாப்பிங் கேர் விடல அந்த இதுல பெரிய ஹால் அதுதான் அப்போ இப்ப டக்குன்னு பேர் வரல இப்போ இருக்காது அதுல மேலேயும் கீழேயும் நடிச்சு நடிச்சு என்னடா இந்த மனுஷன் என்ன இப்படி போட்டு வாட்டுறாருன்னு எனக்கு ஒரே வருத்தம் ஆனா அந்த கிளாப்ஸ் வரும்போது சாயங்காலம் அப்ப வந்து ஒரு ஒரு ஆர்டிஸ்ட நான் உணர முடிஞ்சது அவருக்கு மட்டும் வரல எனக்கும் கிளாப்ஸ் ஏன்னா அந்த டைமிங் அந்த அந்த இதை அவர் பிக்ஸ் பண்ணது ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ரோக்ராம்லாம் முடிஞ்ச உடனே அங்கே இருக்கிற தமிழ் சங்கம் என்ன கேட்டாங்கன்னா இந்த மாதிரி நாங்க வந்து இந்த ஊர் பிரைம் மினிஸ்டர் லீக் வாங்கியோ வந்து இப்போதான் தேர்ந்தெடுத்திருக்கப்பட்டிருக்காரு அவருக்கு ஒரு பாராட்டு விழா பண்றோம் ஸோ ஒரு மூணு மாசம் இங்க யாரெல்லாம் இருக்க முடியும் நாங்க அக்காமடேஷன்லாம் ஒரு வீட்டில் அரேஞ்ச் பண்றோம் ஆனா ஃப்ரீயா இருக்கணும்னு சொன்ன போது மற்றவங்களாம் இல்லை இல்லை மூணு மாசம் எல்லாம் யாரும் இருக்க முடியாது ஏன்னா அப்போ டிக்கெட் அவ்வளோ காஸ்ட்லி வந்து போகிறதே ரெண்டு லட்சமோ மூணு லட்சமோ அப்போ ஸோ அதனால எல்லாரும் கிளம்புனாங்க என் கூட என் பிரதர் இல்லை இருந்தார் பாப்ஜி இப்போ நான் சொன்னேன் நான் இருக்கேன் ஆனால் உங்கள் பிரைம் மினிஸ்டரோட நான் பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் அது எப்படி ஒரு ஐக்கிய ஒரு வாய் துடுக்கு ரொம்ப அதிகம் அவங்க சொன்னாங்க நோ ப்ராப்ளம் நாங்கள் அவர்கிட்ட கேட்கும் அவர் ஒத்துக்கிட்டா நீங்கள் பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ இந்த ஃபிலிம் நியூஸ் அங்கே ஒரு ஃபிலிம் நியூஸோ இந்தியன் மூவி நியூஸ் நான் நாதன் சார் அவருடைய வீட்டில் எங்களை தங்க வச்சுருந்தாங்க நான் என்ன பண்ணுவேன்னா அப்போது டெய்லி இந்த டிவி சென்டரில் போயிட்டு இந்த குட்டி குட்டி நாடகம்லாம் போடுவாங்க அங்கே அதிலலாம் வந்து கொஞ்சம் பங்கேற்றுக்கும் அந்த ஒரு சிவாஜி அந்த ஒரு எம்ஜிஆர்லாம் இருப்பாங்க இப்படி இருக்கும்போது அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்துச்சு நான் வந்து பட்டுமா வைக்கிட்டு மாமா பிளே வந்து ஆக்ட் பண்ணிவிட்டு மறைந்திருந்து பார்க்கும் மர்மம் என்ன சாங் டான்ஸ் ஆகுது அப்போ பிரைம் மினிஸ்டர் மேடையில் பேசும்போது அப்ளீவ் தர் இஸ் அ யங் லேடி ஃப்ரம் இந்தியா ஹூ வாண்ட்ஸ் டு டாக் டு மீ ப்ளீஸ் அப்படின்னு ஒன்று உள்ளங்க என்ன டபக்குன்னு தள்ளி விட்டாங்க நான் வந்து ஏதோ தனியாக ரூமில் பார்ப்பேன் ரூம் ஐயா எனக்கு இந்த டிவி பற்றி கற்றுக்கணும்னு நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஹவு மேடையில் தள்ளி விட்டாங்க வாட் இஸ் இட் யூ வாண்ட் அப்படின்னு கேட்டார் எனக்கு ஒரே ஷாக் இருந்தாலும் நான் சமாளிச்சுக்கிட்டு நோ அந்த மாதிரி ஐ எம் ஃபேசினேட்டட் நான் நல்ல இங்கிலீஷ் பேசுவேன் எங்கள் அம்மா அது ஒரு பெரிய ப்ளஸ் சின்ன பிள்ளையிலேருந்து ஷீரா மிஸ்ஸு ஒரு டீச்சரை வச்சு படிப்பு ஸ்கூலுக்கு தான் போக முடியல பட் லாங்குவேஜ் நல்லா சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க நான் சொன்ன மாதிரி ஐ காட் இன்ஸ்பயர்ட் ஐ வாண்ட் டு லேர்ன் திஸ் அப்படின்னு சிரிச்சிட்டார் அவர் சொன்னார் டி யூ நோ ஹவு பை ஒன் திஸ் எலெக்ஷன் அப்படின்னு கேட்டார் நான் சொன்னேன் தெரியல அப்படின்னா தட் ஐ வில் எஜுகேட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி சிங்கப்பூரியன் ஸோ யூர் ஆஸ்கிங் ஃபார் நாலேஜ் ஐ கேனாட் சே நோ ஐ தாட் நீ ஏதோ டிவி பாக்ஸ் கேட்க போகிற ஒன்று ப்ரெசன்ட் பண்ணிடலான்னு நினச்சேன் பட் நீ நாலேஜ் கேட்குற ஸோ கிராண்டட்னு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் விசா கொடுத்தார் ஆன் ஸ்பாட்டில் கிராண்ட் பண்ணி தே கேவ் மீ அ ரூம் அண்ட் சிங்கப்பூர் ப்ராட்காஸ்டிங் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஆடிட்டோரியத்து நடந்த இன்டர்வியூ தான் ஆமாங்க அதுக்கப்புறம் விஜயா நாங்கள் ஒரு ப்ரொடியூசர் இருந்தாங்க அவங்க ஷீ ட்ரெயின் மெய் அவங்க இப்போ இருக்காங்களா இல்லையா எனக்கு ஐ டோன்ட் நோ ஷீ ட்ரெயின் மீ கம்ப்ளீட்லி அப்போ ஐ வாஸ் ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் ஆஃப் வாட் இஸ் த்ரீ கேமரா செட்டப் வாட் இஸ் எடிட்டிங் வாட் இஸ் ஆடியோ எப்படி மைக் அஃப்கோர்ஸ் அங்கெல்லாம் பூம் மைக் தான் அப்போது நம்ம மாதிரி இந்த மைக்லாம் இன்னும் வரல பட் ஸ்டில் ஐ குட் லேர்ன் அ லாட் அதனால் அங்கே முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்தியா வந்து பல நாட்களுக்கு அப்புறம் கல்யாணம் ஆகி இதெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சுன்னு இந்தியாவில் இப்போ டிவி வரல நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ்ல டிவி வந்த உடனே மோஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நானாக தான் இருந்தேன் ஆர்டிஸ்டில் ஏன்னா வேறு யாருக்கும் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குல்ல ஸோ ஸ்ட்ரைட்டுமே ஐ பிகேம் ஐ டிவி ஆர்டிஸ்ட் ஸோ பேப்பரில் வந்து டிவியை திறந்தால் குட்டி பதினி தான் எழுதுகிற அளவுக்கு ஐ பிகேம் பாப்புலர் நான் வீட்டிலேருந்தே வந்து நிறைய மரம் அருவாமனை காய்கறி அந்த ரொம்ப நேச்சுரலாக ஆக்ட் பண்ணுற மாதிரி எடுத்துகிட்டு எல்லா ரோலுமே ஆக்ட் பண்ணிட்டேன் அதாவது ஒரு புத்தி சுவாதீனம் இல்லாத பெண்ணில் இருந்து அறுபது வயசு கழுவியிலேருந்து என்ன வேணாலும் அதில் வந்து நான் நடிக்காத ரோலே இல்லை அப்புறம் அதே மாதிரி என்ன தரல நாம் என்னத்தில் அவ்வளோ டிவியில் ஆக்ட் பண்ணியாச்சு அதே மாதிரி அந்த அது முதல்ல பொட்டக்காடாக இருக்கும் ஸோ நானும் இன்னொரு ப்ரொடியூசர் இருந்தார் தஞ்சை வண்ணா அங்கெல்லாம் வந்து எல்லாம் ஒவ்வொருத்தரையும் போகும்போது எல்லாம் மரம் எல்லாம் நிறைய நட்டு இன்னைக்கு அங்கே போகும்போது மரமா நிற்கிது அதெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு பாக்குறதுக்கு அப்போ நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ்ல தான் ஸ்பான்சர் ப்ரோக்ராம் ஆரம்பிச்சாங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம
உடனே நான் உடனே இது இவங்கள யார் அடக்குறாங்க இவர் என்ன ரிஜெக்ட் பண்ணார் இவரை யார் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணுவாங்க இல்லை இவர் யார் கண்ட்ரோலில் வருவார் சுப்பிரியர்னு தேட ஆரம்பிச்சா ஐஎம்பி மினிஸ்ட்ரின்னு தெரிஞ்சது நான் படுக்கு ட்ரெயினில் டிக்கெட் போட்டுக்கிட்டு தான் நான் கிளம்பி போயிட்டேன் டெல்லிக்கு அனுராதாராமன் ஒரு ரைட்டர் அவங்களையும் கூட்டிகிட்டு நான் கிளம்பி போயிட்டேன் போய் இறங்கினா யார் கூட அப்பாயின்மெண்ட் கிடையாது இங்கே யாரையோ பிடிச்சவங்க டெல்லியில் ஒரு தமிழ்நாடு ஹவுஸில் ரூமை போட்டு மட்டும் புறப்பட்டு போயிட்டேன் போயிட்டு ஈவினிங் சாயங்காலம் போய் ஒவ்வொரு அந்த டெலிஃபோன் டைரக்டரி வச்சு திருப்புறேன் பேருக்கு ஒரு ஆள் கிடைச்சார் ஐஎம்பி மினிஸ்டர்னு போடுறேன் நம்பர் போட்ட உடனே ஒருத்தர் ஃபோன் எடுத்தார் ஏ சொன்ன ஐ ஆம் கம்மிங் ஃப்ரம் தமிழ்நாடு மை நேம் இஸ் குட்டி பத்மினி அண்ட் ஐ எம் அவார்டட் பி இந்திரா காந்தி அனால் நேஷ்னல் அவார்டு வினர் அதுக்குள்ளே உனக்கு ஒரு சில நேஷ்னல் அவார்டு வினர் ஐ வாண்ட் மீட் த ஐஎம்பி மினிஸ்டர் கம் அட் மண்டே மார்னிங் எயிட் ஓ கிளாக்னு சொல்லிட்டு வச்சுட்டார் அன்னைக்கு ஃப்ரைடே இங்கே சனி ஞாயிறு போகக்கூடாதுங்கிற அளவு கூட அறிவு இல்லை அப்போது அவ்வளோ சின்ன வயசு ஹூ ஸ்பீக்கிங் கேட்டால் ஐஎம் தி ஐஎம்பி மினிஸ்டர் அப்படின்ட்டார் அவர் வந்து அஜித் குமார் பாஞ்சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்ல படித்த ஒரு மினிஸ்டர் அவரே ஃபோன் அட்டன் பண்ணிட்டு ஒரு ஜூஸ் கடையில் உட்காந்து ஜூஸ் குடிச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்போ வந்து இவர் சூப்பர் கேசட்டுடைய ஓனர் அவருடைய கடை அது பூஷன் குமார் பூஷன் குமார் அவர் என் மூஞ்சை பார்த்துட்டு கேவா பேஹன் ரொம்ப டல்லாக இருக்கும் உங்கள் மூஞ்சின்னு கேட்டார் இந்த மாதிரி புறப்பட்டு வந்துட்டேன் என்ன பண்ணுன்னே தெரியல கொடுப்பானுங்களா இல்லையான்னு தெரியல திங்கக்கிழமைன்னு இருக்காங்க என்ன பண்ண போய் ரொம்ப டென்ஸ்டாக இருக்கணும்னு நீ வைஷ்ணவ தேவி கோயில் போயிட்டு வா உனக்கு எல்லாமே ஒன்று ரெண்டு நாள் இருக்குது இல்லை நான் லெட்டர் கொடுக்குறேன் நீங்கள் போய் வைஷ்ணவ தேவி பார்த்துட்டு வாங்க கிளம்பிட்டேன் அனுராதாரம் வந்து என்னால் நடக்க முடியாது சார் நீங்கள் ரூமில் இருங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் கிளம்பி ஒரு பஸ்ஸை பிடிச்சி பஞ்சாப் போய் பஞ்சாப்லேருந்து வைஷ்ணவ தேவி மலை நல்ல இடம் ஜெய் மாத்தாதின்னு போய் நடந்து எல்லாம் சாமி கும்பிட்டுட்டு வரும்போது எனக்கு என் கம்பெனி வந்து வைஷ்ணவி என்டர்பிரைசஸ் பேர் வைக்கணும்னு எனக்கு மனசுக்குள்ளே தோணுது அடுத்த நாள் காத்தாலேயே வந்து வைஷ்ணவி என்டர்பிரைசஸ் ஒரு அந்த ரோட்லலாம் இருப்பாங்க இல்லையா டைப்பிஸ்ட் அவங்ககிட்ட போய் லெட்டர் பிரிண்ட் பண்ணிக்கிட்டு போய் மந்திரியை பார்க்குறேன் அவர் வந்து இவ்வளோ தமிழ்நாட்டில் தான் வந்திருக்கீங்க நான் டெய்லி இதெல்லாம் கொடுக்க முடியாது சீரியல்லாம் கொடுக்க முடியாது பட் உங்களுக்கு நான் வந்து ஒரு அப்போ வந்து செக்ரட்டரியாக இருந்தார் டக்குன்னு அவர் பேர் எனக்கு இப்போ ஞாபகம் வரல இந்திரா காந்தி மேடம் செக்ரட்டரி இருந்தார் அவர் வந்து ஐம்பியில் பார்த்துட்டு இருந்தார் அவர்கிட்ட நான் உங்களை ரெக்கமெண்ட் பண்ணி அனுப்புகிறேன் நீங்கள் அங்கேருந்து உங்களுக்கு ஒரு பாதை கிடைக்கும் அப்படின்னாரு அங்கே போய் பார்த்தா ஒரு டெலிஃபிலிம் கொடுத்தார் எனக்கு ஒரே ஒரு டெலிஃபிலிம் தர கதை கொடுங்க நீங்கள் அதாவது மேடம் தான் கூட கூடையே கூப்பிட்டு போய் நிறைய கதை எடுத்துகிட்டு அதில் தராசுன்னு ஒரு கதையை கொடுத்தோம் அந்த தராசுக்கு அவங்க கொடுத்தது மூன்று லட்சம் நான் செலவு பண்ணது எட்டு லட்சம் நகை எல்லாம் அடமானம் வச்சு நான் பண்ணேன் அதில் தான் டெல்லி கணேஷ் ஃபஸ்ட்டு ஹிந்தியில் கூட ஆக்ட் பண்ணார் அது என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு ஒரு பெரிய ஓப்பனிங் நான் அப்புறம் அதோடய சூட்சமத்தெல்லாம் கற்றுக்கிட்டேன் அதுக்கு அடுத்தது வந்து ஃப்ளைட்டில் வரும்போது படிக்கிற ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட்டில் தான் மேக்ஸிமம் பணம் கவர்மெண்ட்டில் கலெக்ட் பண்ணுறாங்க இன்கம் டேக்ஸ் தான் இருக்கிறதுலேயே பெரிய ஃபைனான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் தான் பெருசுங்கிறது புரிஞ்சுக்கிறேன் ஃபைனான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு சங்கர்ஷன் ஒன்று பண்ணுறேன் அங்கேருந்து அதுக்கப்புறம் ரோடு போட்டு பிரிட்ஜு போட்டு பில்டிங்லாம் வந்து கட்டியாச்சு இந்த டெலிவிஷன் துறையில் வந்து பல பேரை நீங்கள் வந்து அறிமுகப்படுத்துறீங்க இசையமைப்பாளர் இமான் உட்பட அப்படி யார் யாரெல்லாம் நீங்கள் அறிமுகப்படுத்தி நீங்கள் பிரபலமாக இருக்காங்க அவங்க ஏ ரஹ்மான் சார் வந்து அப்போ ஜிங்கிள் பண்ணிட்டு இருந்தார் அவர் பேர் வந்து திலீப் மொத மொத ஏ ஆர் ரஹ்மான் அப்படிங்கிற பேர் வந்து எங்க சங்கர் சீலையில் தான் வெளில வந்தது அப்படியா அப்பவே வச்சுட்டாரு அந்த பேர அப்பவே வந்து அவர் இது நைன்டீன் நைன்டி ஒன் அதாவது ரோஜாக்கு முன்னாடி ஆமா ரோஜாக்கு முன்னாடி என்கிட்ட இன்னும் இந்த டேப் இருக்கு ஸோ எனக்கு ரெண்டு எபிசோடுக்கு மியூசிக் பண்ணாரு அதுக்கப்புறம் பிரபாகர்னு ஒரு ப்ரொஃபஸர் அவர் வந்து மதுரையில இருந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணாரு மியூசிக் எல்லாம் அவரு அப்புறம் இமான் மியூசிக்கில் கொஞ்சம் எங்களுக்கு ஒரு நாலஞ்சு பேர் தான் பண்ணியிருக்காங்க ரவி ராகவ் அந்த மாதிரி இப்போ வந்து ரஹ்மான் சார்கிட்ட இருக்கிற ஒரு அசிஸ்டண்ட் வந்து எங்களுக்கு பண்ணியிருக்காரு முகுந்த் அவர் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுறாரு இண்டிவிஜுவலாக கேமராவில் ஒரு எழுபது பர்சன்ட் எங்கேருந்து போனவங்க தான் ரவி கே சந்திரன் மணிகண்டன் ஆர்த்தர் வில்சன் அகிலன் யு கே செந்தில்குமார் இப்படி சொல்லிகிட்டே போகலாம் நிறைய கேமராவில் வந்து நிறைய பேர் இங்கே வந்து எங்களோட ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க பிகினிங்கில் படிச்சுட்டு வந்துட்டு அவங்களுக்கு யார் பிரேக் கொடுப்பாங்க அப்படின்னா அதை வந்து ஊல் பெல் த கேட்டு வந்து ஐ ஹவ் டேக்கன் லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஆர்ட் டைரக்டர் ராஜீவன் பிரபாகர் மணிராஜ் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் தி ஆல் ஹவ் கம்
வேலை முடிச்சிடுச்சு டீ எல்லாம் கொடுத்து எடுத்து முடிச்சுட்டாங்கன்னா சும்மா இருக்கு அதை கீழப்போ எடிட் ரூம்ல போய் என்ன பண்ணணும்னு கத்துக்கோ எப்ப இப்ப லைஃப் எல்லாம் ஆஃபீஸ் பயாவே இருப்பியா அப்படின்னு சொல்லி திட்டுவேன் அப்படி பல பேர் இங்க கேமரா அசிஸ்டண்டா இருந்தவங்க கேமராமேன் ஆயிருக்கான் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டரா இருந்தவங்க டேரக்டர்ஸ் ஆயிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் தான் பெரிய பிளெஸ்ஸிங்ஸ் எனக்கு ஏன்னா பல பேர் வந்து அவங்களுக்கு நான் வாழ்க்கையை கொடுத்தேன்னு சொல்லலை அவங்க வந்து ஏற்கனவே அவங்க தலையிடத்தில் அது இருந்தது பட் கடவுள் என்ன ஒரு கருவியா யூஸ் பண்ணி என்னை வந்து அவங்கள வந்து புஷ் பண்ணுறதுக்கு உபயோகப்படுத்திக்கிட்டார் ஸோ ஐம் வெரி ஹாப்பி வித் தட் இப்போ நடிகர்கள் வந்து சிவாஜி எம்ஜிஆர் மாதிரி கமல்ஹாசன் ரஜினிகாந்த் ரெண்டு பேரோடும் வந்து பல படங்களில் பயணிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இதில் கமல்ஹாசன் வந்து உங்களுக்கு மிக நெருங்கிய நண்பர் இல்லையா கண்டிப்பாக அவங்க ரெண்டு பேரோட அவங்களுடைய அனுபவங்களை முதல்ல கமல் சார் சொல்லிடுறேன் ஏன்னா கமல் சார் வந்து இப்போ கமல் சார்னு சொல்கிறேன் அப்போ வந்து நாங்கள் நல்லா வாடா போட அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு தான் நாங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்தோம் அண்ட் சைல்டுஹுட்டில் வந்து நாங்கள் ஏவிஎமில் கான்ட்ராக்டில் இருந்தோம் ஸோ அவர் வே அவர் வேறு படம் நான் வேறு படம் இருந்தாலும் விவர் அண்டர் கான்ட்ராக்ட் ஸோ டெய்லி எங்களுக்கு பிடிக்குதோ பிடிக்கல காத்தில் போனோன்னா தமிழ் நட டியூஷன் நடக்கும் தெலுங்கு டியூஷன் நடக்கும் ஏன்னா எல்லாம் ஓன் லாங்குவேஜுங்கிறதுனால அந்த லைனாக டியூஷன் நடக்கும் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரீ தான் ஸோ எனக்கு எடிட்டிங் இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் வந்ததுக்கு காரணம் கமல் சார் தான் ஏன்னா அவர் வந்து எடிட்டிங் ரூமில் போயிட்டு அங்கே மூவியாலால் உட்காந்து எடுத்து பார்க்குறது செய்யறது அப்போவே அவர் அதை பார்த்து நானும் காப்பி அடிப்பேன் அவர் என்ன பண்ணுறது நானும் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டி போடுறது ரெண்டாவது நிறைய சண்டை ஆனால் சண்டையில் வந்து போட்டு கொடுத்துருவேன் எல்லாம் அவர் மேலே பழைய போட்டுருவேன் ஸோ உதவ வாங்குறதா இருந்தாலும் திட்டு வாங்க பொம்பளை பிள்ளை பாவம் நீ தானடா பண்ணிடும் மாங்காய் திருட நான் தான் ஏறியிருப்பேன் மரத்து மேலே ஆனால் எல்லாத்தையும் ஆனால் செட்டியார் வந்து ஒரு மரத்தில் எத்தனை தேங்காய் இருக்குன்னு கூட அவர் கரெக்டாக தெரியும் எங்களுக்கு அந்த தேங்காய் எப்படியாவது கீழே தள்ளி விடணும் தேங்காவை சாப்பிட முடியாது ஃபுல்லாக இருக்கும் அதை மட்டையெல்லாம் உரிக்க முடியாது பட் சும்மாவாவது அதை நாங்கள் உருட்டி கீழே தள்ளி விடணும் அவர் வரும்போது அந்த தேங்காய் இருந்து அவனா திட்டு வாங்கணும் இதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் அண்டு நிறைய ஷூட்டிங் எம்ஜிஆர் சார் தான் அவங்களுக்கு நிறைய பேர் தான் நடந்துகிட்டே இருக்கும் எல்லா ஸ்டுடியோக்குள்ளேயும் போயிட்டு வந்துடுவோம் கொஞ்சம் எம்ஆர் ஆதானா கொஞ்சம் பயப்படுவேன் ஏன்னா அவருடைய உருவம் குரல் கொஞ்சம் பயமாறு மற்ற பேருக்கெல்லாம் தனி காட்டிடுவேன் அப்போ ஸோ அவர்னா மட்டும் கொஞ்சம் பயம் இருந்தது அப்போ நானும் கமல் அவர்களும் வந்து இப்படி இருக்கும்போது தான் மாணவன் படத்தில் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா ஒரு சாங் ஒன்று ஒன்றா ஒர்க் பண்ணியிருப்போம் மலையாளத்தில் ஒரு மூணு படம் பண்ணோம் அனுபவி ராஜா அனுபவி மலையாளத்தில் நான் ஆக்ட் பண்ணேன் அப்புறம் நானும் ஸ்ரீயும் கமலும் ஒரு படம் பண்ணோம் ஆனந்தம் பரமானந்தம் ஏதோ ஒரு படம் அப்புறம் வந்து வின்சென்ஸ் அதை படம் எடுத்தார் வயநாடும் தம்பான் அதில் ஒன்று ஆக்ட் பண்ணோம் அந்த டைமில் அவர் கூட வந்து லவ் நிறைய பேர் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க எல்லா காதலையும் வந்து ஃப்ளைட்டில் போகும்போது டிஸ்கஷன் நடக்கும் ஆனால் அவர் வந்து வாணிகரம் விதை தான் லவ் பண்ணிட்டு இருந்தார் ஆனால் எல்லாருக்கும் டேக்காக கொடுத்துட்டு இருந்தார் அது வந்து நல்லா தெரியும் அப்போ நான் அதை கிண்டல் பண்ணுவேன் அப்புறம் வந்து இந்த மரோ சரித்திரா படம் அவருக்கு கிடைச்ச உடனே ஏன்னா அவருக்கும் வந்து நிறைய ஹியூமிலேஷன் நிறைய கஷ்டப்பட்டுருக்காரு தங்கப்பா மாஸ்டர்ட் அஸ்டன்ட் ஆகும் அங்கே அவங்க எனக்கே வந்து நான் ஒரு படத்தில் ஹீரோயினா பண்ணுறேன் எனக்கு வர வந்து டான்ஸ் சொல்லி கொடுத்தாரு அப்போ ரெண்டு பேருமே அந்த ஏதோ ஒரு டேம் அது அந்த டேமில் உட்காந்து ரெண்டு பேருமே பேசும்போது பத்தியா நீ ஹீரோயின் ஆகிட்ட நான் இன்னும் ஆகலை பாரு அப்படின்லாம் பேசியிருக்காரு ஸோ நான் சொல்லுவேன் உனக்கு இருக்கிற திறமைக்கு அவங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் இல்லை உன்னை போட்டு ஹீரோவாக எடுக்க நீ ஏன் ஃபீல் பண்ணுற நீ பெரிய டேரக்டராக வந்துடுவேன் ஆமாம் நீ பெரிய டேரக்டராக வந்துடுவேன் அப்படின்லாம் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஏன்னா அவருக்கு அந்த டேரக்ஷன் அவருக்குள்ள வந்து நிறைய இருந்தது மோ அவர் வந்து ஆக்டராக விட அவர் டேரக்டராக கண்டிப்பாக வருவாருங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருந்தது மொதல் மொதல் ஒரு படம் டேரக்ட் பண்ணார் அது என்னை வச்சு தான் எடுத்தார் அவர் நாங்களே கேமராலாம் அரேஞ்ச் பண்ணி சும்மா நாங்களே படம் போட்டு படம்னா அது பெரிய படம்னு சொல்ல மாட்டேன் இந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் மாதிரி அப்பவே இப்ப ஷார்ட் ஃபிலிம் எல்லாரும் எடுக்கிறாங்க ஷார்ட் ஃபிலிம் முத முத எடுத்தது வந்து கமல் சார் தான் கமல் டேரக்ஷன் அவரே நடிச்சார் அவரு அவருடைய டேரக்ஷனு கூட ஆர் சி சக்தி சாரு நானு எல்லாருமே ஆக்ட் பண்ணோம் இது நான் சொல்றது பல பல வருடங்களுக்கு முன்னாடி நடிச்சாரு அதுல என்ன நடிச்சாரு நானும் அவரும் தான் நடிச்சோம் அவரும் தான் நடிச்சோம் கொஞ்சம் சீன்ஸ் எடுத்தோம் அப்புறம் என்னாச்சுன்னு எனக்கு தெரியாது சரியா ஞாபகமும் இல்ல பல விஷயங்கள் ஞாபகத்துல இருக்கு பல விஷயங்கள் இல்ல அது பண்ணது ஞாபகம் இருக்கு எனக்கு அப்ப ஆர் சி சக்தி சார் கூட ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருப்பார் கூட கேன்சர் வந்து இறந்துட்டாரு அந்த ஃப்ரெண்ட் கூட அது கமலுக்கு ரொம்ப அப்செட் ஆச்சு ஸோ அப்ப அவர் வீட்லயே சாப்பிடுறது அவர் எங்க வீட்டுல வந்து சாப்பிடுறது இந்த மாதிரிலாம் நல்ல பல
பிகாஸ் ஆல்ரெடி வாஸ் இன்வால்வ் அப்ப ரேகாவோட வேற ஒரு ஸ்லைட் ட்ராக் வேற ஓடிட்டு இருந்துச்சு சோ அதனால தன் வி வெண்ட் அண்ட் நான் சீக்கிரம் ஓடி வர மாட்டேங்கிறேன் என்ன விட்டுட்டு எனக்கு இருட்டுனா ரொம்ப பயம் விட்டு ஓடிடுவார் நான் இருட்டுல ஏ கமல் எங்க இருக்கேன் அழ ஆரம்பிச்சிருவேன் பிளாட்ஃபார்ம்ல உட்காந்து அப்படி தான் சுத்தி வந்து அதுக்குள்ள ஒரு ரவுண்ட் முடிச்சுட்டு வந்திருப்பாரு நீ வந்து டமால் ஒன்று முதுகில் வச்சு எந்திரி ஓடு அப்படின்னு ஸோ வி ஹேட் லாட் ஆஃப் பியூட்டிஃபுல் திங்ஸ் டு ஷேர் பட் ஏன்னோ தெரியல அப்புறமா அவர் வந்து ஒரு பெரிய மிக பெரிய நடிகரானதுக்கு அப்புறம் ஒரு கமல் சார் அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஒரு கேப் வந்துடுச்சு ஃப்ரெண்ட் இப்போ நம்ம வந்து யூஸ்வலி ஒரு ஃப்ரெண்டு பார்க்கும்போது ஏ எப்படி இருக்கு அப்படின்னு ஒடுப்பே வந்தால் கட்டி பிடிச்சிக்கிறது அதெல்லாம் ஸோ நம்மளும் அதே மாதிரி அவங்களுக்கு ஏன்னா அவங்க அந்த இடத்த ஏர்ன் பண்ணியிருக்காங்க அந்த இடத்துக்கு அவங்க வரத்துக்கு அவங்க வந்து ஒரு பெரிய சகாப்தத்தை உருவாக்கியிருக்காங்க அதனால் நானும் ஆனால் எங்கே பார்த்தாலும் அன்பாக பேசுவார் அதில் தான் வந்து ஒன்று மேலே அன்பாக பேசுவார் தோளில் கை போட்டு ஃபோட்டோ எடுத்துக்குவார் ஸோ என் கமல் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு ஒரு சந்தோஷமான நிலைமையில் தான் இருந்திருக்கு நான் லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணதுக்கப்புறம் அம்மாவுக்கு எனக்கு பெரிய சண்டை அம்மா என் முகத்தை கூட முடிக்க மாட்டேன்லாம் சொல்லி அது பெரிய என்னுடைய எல்லா அவார்டையும் அம்மா வந்து கொளுத்திட்டாங்க நெருப்பில் போட்டாங்க அவார்டை என் எனக்கு சின்ன பிள்ளை இப்போ ஃபோட்டோ நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா எனக்கு வந்து நேபாள் குயின்ல இருந்து ஈரான் குயின்ல இருந்து சென்னை இவர் மக்கள் எல்லாருக்கூடையும் ஃபோட்டோஸ் இருந்தது டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன்ல இருந்து என்கிட்ட இப்போ ஒரு ஃபோட்டோவும் கிடையாது அவ்வளோ கோவம் அவ்வளோ கோவம் அவங்க கடைசி பொண்ணு இல்லையா ரொம்ப செல்லம் நிறைய கனவுகள் ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு சொல்லாமல் நான் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் நெருப்பில் போட்டாங்க ஸோ பேசாமல் இருந்தாங்க அவர் கமல் சார் தான் எங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்த்து வச்சார் அம்மா நிறைய கமல் படத்தில் லைக் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அவர் தான் எங்கள் ரெண்டு பேரையும் திருப்பி வந்து சேர்த்து வச்சார் அதுக்கு நன்றி ரஜினி சார் பற்றி சொல்லணுன்னா அகேன் இஸ் அனதர் எம்ஜிஆர் அதில் எதுவும் டவுட் இல்லை அதாவது ஒரு இறக்க குணம் ஹெல்ப் பண்ணுறது லொக்கேஷனில் ரொம்ப சிம்பிள் சிட்டி அதாவது தனக்குன்னு ஒரு எங்கே நான் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அவர் மொதல் மொதல் இங்கே ஆக்டிங் வரும்போது தான் எனக்கு ஃப்ரெண்ட் ஆனார் மற்ற ஃபிலிம் சேம்பரில் ஃபிலிம் நம்ம கீழே நம்ம சேம்பர் கீழே ஒன்று இருக்கும் இல்லையா அங்கே தான் மொதல் மொதல் எனக்கு அவர் ஃப்ரெண்ட் ஆனார் கமல் மூலியமாக தான் ஃப்ரெண்ட் ஆனார் அதுக்கப்புறம் நாங்களாம் உட்லன்ஸ் போவோம் நான் தான் அப்போ வந்து சம்பாதிக்கிற ஆள் எனக்கு நாடகத்தில் வந்து அப்போது எனக்கு ஐநூறுரூவா கொடுப்பாங்க பெரிய விஷயம் அந்த காலத்தில் ஐநூறுரூவாங்கிறது சொல்லி நான் வீட்டில் நானூறுவா கொடுத்துட்டு நூறுரூவா அம்மாட்ட சுட்டு வந்துடுவேன் அந்த நூறுரூவா எங்கள் ட்ரைவிங்கில் வந்து ஒரு வாரண்டி குடிப்போம் அப்படியே வச்சு எல்லாம் பெரிய பெரிய கதைகள் பேசுறது செய்யறது அந்த மாதிரிலாம் ஒரு பல டீ வாங்கி கொடுத்து ஆமாம் கனவுகள் அதெல்லாம் அப்போ அதுக்கப்புறம் வந்து பாலச்சந்த் சார் படத்துக்கு அப்புறம் ரஜினி சார் பெரிய லெவலுக்கு போயிட்டாங்க அப்புறம் ரொம்ப அடிக்கடி சந்திரிச்சு பேசக்கூடிய சந்தர்ப்பம் எனக்கும் வரல ஆனால் இன்னைக்கும் சொல்கிறேன் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபைனஸ்ட் பர்சன் அதில் வந்து டவுட்டே கிடையாது அவர் கூட சக நடிகர்களாக இருக்கட்டும் அவருக்கு அந்த முக்கியமாக வந்து பந்தாங்கிறது இல்லாத ஒரு ஒரு உண்மையான மனிதர் அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் கமல்ஹாசன் ரஜினிகாந்த் ரெண்டு பேரில் கமல் தான் உங்களுக்கு நெருக்கம் ஆனாலும் கட்சி ரீதியாக வந்து நீங்கள் ரஜினிகாந்த் வந்து அவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணி மேடையில் எழுக்கிறதுக்கு வந்துட்டீங்க பஞ்சு காலாக வரலையே பஞ்சு காலாக வரலையே அந்த அளவு கமல்ஹாசனை வந்து நீங்கள் ஆதரிக்கலையே ஏன் இல்லை இல்லை அன்னைக்கு வந்து சப்ஜெக்ட் வந்து ரஜினி மேலே அவர்கள் மேலே தான் அன்னைக்கு சப்ஜெக்ட் ரஜினி சார் மேலே அந்த சப்ஜெக்ட் அதனால அங்கே நான் அப்படி பேசினேன் சப்ஜெக்ட் என்னங்கிறத பொறுத்து தான் பேச முடியும் ஆனால் இன்னைக்கும் சொல்வேன் அவர் வந்து ஒரு நல்ல கவர்னன்ஸ் அவரால் கண்டிப்பாக கொடுக்க முடியுங்கிற நம்பிக்கை இருக்கு இவங்க எல்லாரோட விஜய் சிறப்பாக கொடுக்க முடியுங்கிற நம்பிக்கையும் எனக்கு இருக்கு ஏன்னா இப்போ ரீசெண்டான சமயங்களில் வந்து அது விஜய்க்கு அது அப்படி ஒரு ஐடியா இருக்கான்னு எனக்கு தெரியாது பட் வென் யூ சி அவருடைய சிம்பிள் சிட்டியும் ரொம்ப இருப்பா அவருடைய ஃபேன் ஃபாலோயிங்கு ரொம்ப நல்லது பட் அவருக்கு இன்னும் ஏஜ் இருக்கு அவர் வந்து இப்போ அவசர பண்ணுங்கிறது இல்லை அவருக்கு இன்னும் ஏஜ் இருக்கு ஸோ ரொம்ப சிறப்பாக பேசுறேன் ரீசெண்டாக அவருடைய பிகில் நிகழ்ச்சி கூட நான் பார்த்தேன் சூப்பராக இருந்தது ஸ்பீச் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஆனால் அவடு அவருக்கும் வந்து நிறைய ஒரு அனுகிரகம் இருக்கு கடலுடைய அனுகிரகம் ஏன்னா தொட்டதெல்லாம் பொண்ணாக நம்ம நினைக்கிறோம் ரஜினி சார் வந்து பேசிக்கிறோம் என்ன சொல்லுவோம் கமல் அளவுக்கு அழகு இல்லை கமல் அளவுக்கு ஸ்மார்ட் இல்லை ஆனால் அவருக்கு அப்படி ஒரு ஃபேன் ஃபாலோவிங் அந்த காலத்தில் எம்ஜிஆருக்கு அப்படி ஒரு ஃபேன் ஃபாலோவிங் ஆனால் சிவாஜி அங்கிள் மாதிரி அவர் பெருசாக ஆக்ட் பண்ணது இல்லைன்னு நம்ம சொல்லலாம் அந்த மாதிரி விஜய் சார்க்கு அப்படி ஒரு ஃபேன் ஃபாலோ ஸோ கமல் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப சிஸ்டமேட்டிக்கான ரீசெண்டாக அவரை வந்து இந்த நடிகர் சங்க பிளவுக்கு அப்
இல்லை எனக்கு எனக்கு வந்து கொள்கை ரீதியாக வந்து நான் ரொம்ப ஸ்டான்ச் ஹிந்து கடவுள் பக்தி வந்து என்னுள்ள ஊறி போன ஒரு விஷயம் அதுவே தடுக்க ஆமாம் கடவுள் வந்து இல்லைன்னு என்னால் சொல்லவும் முடியாது ஏன்னா நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் வந்து இன்னைக்கு இந்த அளவுக்கு ஒரு இடத்துல நான் உட்காந்துருக்கேன்னா அது ஒன்லி பிளஸிங்ஸ் ஆஃப் மை பேரண்ட்ஸ் அண்ட் கடவுள் அண்ட் மை குரு ஸோ அதனால் கொள்கை ரீதியாக எனக்கு அது சரியில்லை நீங்கள் வந்து உங்களுடைய வளர்ந்த காலகட்டத்தில் ரெண்டு பேரை பற்றி குறிப்பிட்டீங்க ஒன்று ஏ ஆர் ரஹ்மான் ஏ ஆர் ரஹ்மான் வந்து அவருடைய ஆரம்ப கட்டத்தில் உங்கள் சீரியலில் பணியாற்றியிருக்கார் இப்போ வந்து அவர் ஆஸ்கார் நாயகன் இந்த வளர்ச்சிக்கு அப்புறம் ரகமான திருப்பி சந்திக்கிற வாய்ப்பு கிடைச்சது கிடைச்சது ஒரு ஃப்ளைட்டில் வந்து நான் கல்கட்டா போயிட்டு இருந்தேன் அந்த அனுபவங்களை வந்து மைண்டில் வச்சிருக்காரா அவர் அது எனக்கு தெரியாது பட் ரொம்ப அன்பாக பேசினார் நான் ஃப்ளைட்டில் தூங்கிட்டேன் சீட்டில் நான் கண்ணை திறந்து பார்க்குறேன் ரஹ்மான் உட்காந்துருக்காரு அப்புறம் நான் நான் சுதாரிக்கிறதுக்குள்ளேயே ஹலோ மேம் ஹவா யூ மேம் அப்படின்னு சொல்லி அப்படி சரி யூ கேனாட் கோ அண்ட் இப்போ ஒருத்தர் வந்து அன்னைக்குன்னு அவர் என்ன வேலை கேட்டு என்கிட்ட வரல அவர் ஆல்ரெடி அப்போ மியூசிக் ஜிங்கிளில் வந்து பாப்புலராக இருந்தார் என் டைரக்டர் வந்து அவர் ரெண்டு எபிசோடு போடலான்னாரு ரொம்ப எங்கே இருந்தார் நோ ப்ராப்ளம் போடுங்கன்னா அப்போ அவர் வந்து இல்லை என் திலீப்புங்கிற பேரில் இருந்து நாங்கள் டைட்டில் அடிச்சிட்டோம் ஆல்ரெடி திலீப்புன்னு இல்லை ஒரு ரிக்வஸ்ட் கொடுத்தாரு ஏ ஆர் ரஹ்மானுங்கிற டைட்டில் வேணும் சரின்னு சொல்லி போட்டது தான் ஆனால் எங்கே பார்த்தாலும் ரொம்ப அன்பாக தான் பேசியிருக்கேன் ஸோ அப்படி பார்த்தா இன்றைக்கும் பழச வந்து ரொம்ப பேசுகிறது வந்து இமான் அவர் எல்லா ஃபங்க்ஷன்லேயுமே வந்து ரொம்ப பாராட்டி பேசியிருக்கேன் ஏன்னா இமான் எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு இதே பில்டிங் தான் ஒரு நாள் நைட் நான் எடிட்டிங்கில் இருக்கேன் மந்திரவாசல் எடிட்டிங் முடிச்சுட்டு வரேன் டிங் 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 டிங்னு ஏதோ ஒரு ரூமில் இருந்து ஒரு மியூசிக் ரூம் ஃபுல்லாக இருட்டு கதை ஒரு டோர் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் டப்பிங் ரூமு ஒன்றுமே தெரியல ஏன்னா இவரும் கொஞ்சம் பிளாக்காக இருப்பாரா ஒன்றுமே தெரில ஆனால் அந்த ஒரு டிங் டிங் சவுண்ட் விட்டே வருது அப்புறம் நான் வந்து யாருன்னு சொன்னோடனே ஹலோ மேடம் இவன் நல்லா அழகாக கும்டா கருப்பாக போய்ப்பேன் எவ்வளோ இழைச்சிட்டாரு சூப்பராக அழைச்சிட்டாரு இருந்தார் நான் சொன்னேன் என்ன தம்பி என்னென்ன இல்லை இல்லை நான் சீக்வன்ஸ் பண்ண வந்திருக்கேன் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் பிரபாகருக்காக வந்தேன் இப்போ நல்லா இருக்கேன் மியூசிக் நீங்கள் தனியாக பண்ணுவீங்களான்னு கேட்டேன் ஓ ஒர்க் பண்ணுவேன் அப்படின்னாரு இப்போ தான் வந்து கிருஷ்ணதாசி பாட்டு முகத்தை தந்த முகவரி ரொம்ப பெரிய ஹிட் ஆச்சு அந்த பாட்டு அப்புறம் நாங்கள் ஒரு படம் ஒன்று ஒருத்தருக்காக எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம் காதலே சுவாசம் சொல்லிட்டு அந்த படத்துக்கும் ஒரு மியூசிக் போட்டு அப்புறம் அங்கேருந்து அவர் லைஃப் அவர் வரணும்னு இருக்கு பட் ஒண்டர்ஃபுல் ஃபாதர் அவருக்கும் ரொம்ப தங்கமான வந்து நல்ல பிஆர் அவர் ஆமாம் பயங்கரமான அதுதான் சொல்கிறேன் ஒரு ஒருத்தர் முன்னுக்கு வரத்துக்கு அவங்க ஏன்னா அவங்க வந்து நல்ல ஒரு திறமசாலியாக இருந்தால் கூட அவங்களுக்கு ஒரு சகோதரரோ தந்தையோ தாயோ வந்து சப்போர்ட் இல்லைன்னா வரது ரொம்ப கஷ்டம் அதே மாதிரி நான் இன்னொரு அனுபவம் வந்து உங்கள்கிட்ட தெரிஞ்சுக்க விரும்புறது ரேகா ரேகாவோட உங்களுடைய பழக்கம் ரேகா வந்து சின்ன பிள்ளையில் ரொம்ப நல்ல பழக்கம் ஏன்னா எங்கள் அம்மாவும் புஷ்பள்ளி அம்மாவும் ரொம்ப ஃப்ரெண்டு ஜெமினி அங்கிள் ஃப்ரெண்டு ஸோ அவங்க வீட்டுக்கு போகிறது வரது எல்லாமே இருந்தது எங்கள் அம்மா அப்பா தான் அவங்கள மொத மொத பிஸ்வஜித் அதாவது பிஸ்வஜித் தான் தோ கல்யாண் குழந்தைய தெய்வம் ஹிந்தியோடைய ஹீரோ ஹிந்தியில் நான் எண்பது பர்சன்ட் ஆக்ட் பண்ணிட்டேன் குழந்தைய தெய்வம் ஹிந்தி நான் எண்பது பர்சன்ட் ஆக்ட் பண்ணிட்டேன் படிக்கட்டிலேருந்து உருள்ற மாதிரி ஒரு சீன் அன்னைக்கு என்னமோ டைரக்டருக்கு மூட் அவுட்டு பதிமூணு பதினாலு டேக் எடுத்துட்டாரு ஸோ அம்மா கோவம் வந்துடுச்சு என்ன பஞ்சனை நீங்கள் இத்தனை தடவை நீங்கள் அவளுக்கு என்ன வேணும்னாலும் சொல்லுங்கள் பொம்பளை பிள்ளை அப்படி உருட்டிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா படாத இடத்துல பட்டுடுச்சுன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் நான் அடுத்தடுத்து வேறு ஷூட்டை தான் இருக்குது ரெண்டாவது எனக்கு மனசு பா தான் எங்கள் அம்மா ரொம்ப நல்லவங்க எங்களை வச்சு சம்பாதிக்கணும்னு நினைக்கல ஸோ எனக்கு கஷ்டமாக இருக்கணுன்னா அவர் உடனே சுருன்னு ஏறிச்சு எப்பவுமே பஞ்சு படிக்கட்டு மேலே ஏறுனேன் இந்த மூதவிக்கு எவ்வளோ சொல்லி கொடுத்தாலும் புரிய மாட்டேங்குது இப்படி உக்காந்து இப்படி உருணுனாலும் அவர் உருண்டுட்டார் பட பட பட்டு உருட்டு கீழே வந்து அவர் வேறு வேஷ்டி இதெல்லாம் ஃபுல்லாக எல்லாம் செட்டில் அந்த லைட்மேன் மேலே சிரிச்சிட்டாங்க கோடாவில் இருந்தாங்களாம் அவருக்கு ரொம்ப அவர் பேக்கப் அப்படின்ட்டு போயிட்டார் இந்த பொண்ணு நடித்தா நான் நான் எடுக்க மாட்டேன் அப்படின்ட்டு அது மாதிரி நிறைய பண்ணி அப்போ வந்து அவர் அந்த ஏபிஎம் ஃபேமிலியில் கூட அவருடைய பையனுக்கு யாரும் கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குற மாதிரிலாம் பேச்சுவார்த்தைலாம் போயிட்டு இருந்தது ஸோ ரொம்ப கஷ்டம் சரவணன் சார் இருக்குது முருகன் சார் இருக்குது எல்லாருக்குமே வந்து குமரன் சார் எல்லாருமே ரொம்ப ஃபீல் பண்ணாங்க ஆமாம் இப்போ டேரக்டராக குழந்தையாங்கிற அளவுக்கு ஆகிடுச்சு ஸோ நாங்கள் டேரக்டருங்கிற முடிவு எடுக்க வேண்டியது இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி எங்கள் அம்மா அதனால் ஒன்றும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லி விட்டுட்டாங்க அப்போ இந்த பிசு
ஸோ அதுக்கப்புறமா அவங்க பிஸ்வஜித் வந்து அந்த படம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எங்கள் அம்மாவுக்கு ஃபோன் பண்ணி உங்களை கூட்டிகிட்டு வாங்க ஸோ இன்ஃபேக்ட் ரேகாவ மெட்ராஸில் ஒரு டேரக்டர் புக் பண்ணி கேன்சல் கூட பண்ணிட்டார் ஸோ கூட்டிகிட்டு வாங்க நான் வந்து என் படத்தில் அவங்கள யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி எங்கள் அம்மா அப்பா தான் கூடவே இருந்தாங்க அஞ்சு வருஷம் கூட இருந்தாங்க பாம்பில் போய் போயிட்டு வந்துட்டு இருந்தாங்க அந்த டைமில் எங்கள் அக்கா இங்கே லவ் பண்ணிட்டாங்க பாப்ஜியை லவ் பண்ணி கல்யாணமும் ஆகிடுச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் ரேகா ஒரு மிகப்பெரிய ஹீரோயினாக வந்ததுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா அவங்கக்கிட்ட ஒரு துருத்து ஒரு விஷயம் என்னென்னா டக்குன்னு ஷூட்டிங்லேருந்து காணாமல் போயிடுவாங்க ஏன் போகிறாங்க எதுக்கு போகிறாங்கன்னு யாருக்குமே தெரியாது ஓகேங்களா அப்போ ப்ரொடியூசர்ஸ்லாம் நான் நடிகர்களா அவங்க அவங்க எல்லாம் ரொம்ப வந்து ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஸோ அது விஷயமா கொஞ்சம் எங்கள் அப்பாவை கொஞ்சம் கண்டித்த உடனே இல்லை இல்லை நான் வேறு மேனேஜர் வச்சுக்கிறேன் அப்படின்ட்டாங்க அவங்க ஏன்னா அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு அப்படிங்கிற மாதிரி பட் அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து அவங்க அவங்க ஃபேமிலியோடய ரொம்ப பேசுறது இல்லை பழகிறதில்ல அவங்க ஒரு அலுஃபா ஃபர்சானான்னு ஒரு செக்ரட்டரி வச்சுட்டு அவங்களோட இப்போ நடிகர் சங்க ஃபங்க்ஷன் கூட அவங்களை கூப்பிட்றதுக்காக ஃபோன் பண்ணுவோம் அவங்க கிட்ட தான் பேசினேன் அவங்க அந்த மாதிரி எல்லாரையுமே ஒரு டிஸ்டன்ஸில் தான் வச்சு அவங்க சிஸ்டர்ஸோட கூட சிஸ்டர்ஸோட கூட இல்லை பேசுகிறாங்க ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒரு பர்த்டே ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அதுபர் கமல்ஹாசன் கல்யாணத்துக்கு போயிருந்த போது நாம ரெண்டு பேரும் ஒன்னா போனப்போ யூ ஒன்லி ஷோட் மீ ரேகா சவுஸ் இன் பாந்திரா அப்போ அப்பெல்லாம் நல்ல பேசிட்டு இருந்தாங்க இப்ப அவங்க வந்து ஒரு அலுஃபா தான் இருக்காங்க ஆனா இப்ப ரீசன்ட்டா அவங்களுடைய போட்டோ பார்த்தாங்க ஷீ இஸ் காட்ஜியஸ் எல்லாம் ஃபுல்லா இப்ப ஒரு பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பண்ணி சொல்றாங்க எல்லாரும் நடிகர் சங்கத்துல உங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அங்கீகாரத்தை கொடுத்த ஒரு விஷால் ஆனா அவரோட உங்களுக்கு அப்படி ஒரு கருத்து எனக்கு விஷாலோட சண்டே இல்லை சார் இது என்னன்னு தெரியல மீடியா அப்படி பெருக்க பண்ணிட்டாங்களான்னு தெரியாது எனக்கு விஷாலோடையோ கார்த்திக் சார் கூடயோ எந்த விதமான ப்ராப்ளம் இல்லை இன்னைக்கும் ஐ லவ் விஷால் அண்ட் கார்த்திக் ஸோ மச் ஸ்பெஷலி விஷால் ஐ லவ் மை லாட் நான் வந்து ஒரு தடவை நான் ரொம்ப உணர்ச்சி வசப்பட்டு எனக்கு நான் விஷால்கிட்ட சொன்னேன் ஒரு வேலை கடைசியாக நான் எனக்கு யாரும் இல்லைனா அதை தூ நாலு பேர் தூக்குவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா இதை ஸோ பாடைய நீ தான் அதில் ஒரு ஆளாக இருக்கணும்னு கூட நான் கேட்டிருக்கேன் அந்த அளவுக்கு நான் வந்து ஐ எம் க்ளோஸ் இன் மை ஹார்ட் வித் இம் ஐ கன்சிடர் மை சன் அதை ஒரு சும்மா வாயில் நுனி நாக்கில் சொல்ல முடியாது பட் ஒரு பிரச்சனை வந்துடுச்சு எனக்கு இந்த பிரச்சனை வந்து பூகாதாரமாக வெடிக்க போகுது நல்லா தெரியுது நமக்கு சுயேஜ் கனெக்ஷன் வேணும் நமக்கு வந்து கம்ப்ளீஷன் சர்டிஃபிகேட் வேணும் நமக்கு வந்து நிறைய பேர் கோர்ட் கேஸ் போட்டிருக்காங்க எலக்ட்ரிசிட்டி வேணும் இந்த மாதிரி பல பிரச்சனைகள் உள்ளே ஓடிக்கிட்டு இருக்கு ஸோ இதில் வந்து இருந்தாங்கன்னா வராதுங்கிறத ரொம்ப தெல்ல தெளிவாக எனக்கு ஒருத்தங்க எடுத்து எல்லாத்தையும் சொல்கிறாங்க நீங்கள் பேசுங்கன்னு சொல்கிறாங்க நடுநிலையாக யார் சொன்னாங்க என்ன சொன்னாங்க நான் ஓப்பன் ஃபாரமில் சொல்ல முடியாது அப்போ நான் வந்து தொடர்ந்து ஃபோன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் மெசேஜ் போட்டுட்டு ஏன்னா மெசேஜ்க்கெலாம் பதில் போடுவார் ரெண்டு பேருமே பதில் போடுவாங்க ஒரு தடவை நீங்கள் கணேஷ் சாரை மீட் பண்ணிவிடுங்க பேசுங்க இது மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக போயிட்ருக்கு நீங்கள் வந்து எலெக்ஷன் அனௌன்ஸ் பண்ணி கேண்டிடேட் அனௌன்ஸ் பண்ண எலெக்ஷன் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க கேண்டிடேட் அனௌன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை பேசுங்க பேசுங்க பேசுங்கன்னா அவங்க ஈவினிங் செவன் தேர்ட்டிக்கு கேண்டிடேட் அனௌன்ஸ் பண்ணிவிட்டு டென் தேர்ட்டிக்கு பேசுகிறாங்க சார்கிட்ட அதுக்குள்ளே இவர் வந்து நான் சமாதானத்துக்காக தான் அங்கே போயிருந்தேன் இன்றைக்கும் சொல்கிறேன் எனக்கு வந்து அங்கே என்ன நான் மெம் என்னை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டால் கூட எனக்கு ஓகே தான் ஏன்னா மனசு எனக்கு அவ்வளோ வேதனை ஆகிடுச்சு நீங்கள் அப்போ இருந்த பத்மனைக்கும் இப்போ இருக்கிற பத்மனைக்கும் முகத்தை பார்த்தாலே உங்களுக்கு என் முகம் கொஞ்சம் வாடி இருக்குங்கிறது உள்ளுக்குள்ளே நான் வந்து ரொம்ப நான் வந்து என்னடா இப்படி தேவையில்லாமல் போய் மாட்டிக்கிட்டோமே தேவையில்லாமல் போய் ஒரு பழி சொல்லுக்கு ஆளாகிட்டோமேன்னு வந்து ரொம்ப ஃபீல் பண்ணேன் பட் என்ன பண்ண முடியும் யாராவது ஒருத்தர் பலியாட ஆகணும் இல்லைங்களா ஒரு நல்ல விஷயம் நடக்கணும் அப்படின்னும் போது அதில் நான் வந்து பலியாட ஆகிட்டேங்கிறது எனக்கு நல்லா தெரிஞ்சுது எல்லாரும் சேர்ந்து என் மண்டையை உருட்டிட்டாங்க அதில் அவ்வளோதான் மற்றபடி வந்து கணேஷ் சார் எடுத்த முடிவு தப்புன்னு நான் சொல்லவே மாட்டேன் ஏன்னா அது வந்து ஒரு கரெக்டான முடிவு தான் ஏன்னா பல விஷயங்கள் இதில் வந்து தவறு நடந்திருக்கு அது இவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக நம்ம நடத்திட்டு போகலாம் பட் சங்கம்ங்கிறது ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக நடத்த முடியாது சங்கத்துக்குன்னு சில உட்பட்ட சில விதிகள் இருக்குது அதை ஏன் ஃபாலோ பண்ணலன்னு மற்றவங்க கண்டிப்பாக கேட்க தான் செய்வாங்க ஈசி மெம்பர்ஸ்ன்னு இருந்தாலோ இல்லை உப தலைவர்கள் இருந்தாலோ அதில் வந்து கருணாஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பத்தாறு ஈசி வராதவர் வந்து திருப்பி நிற்கிறாருன்னா கேட்குறதுல தப்பு கிடையாது பட் அவங்க தானே ஆரம்பித்தாங்க பாண்டவர் அணின் அவங்க நிற்கலாம்
ஆந்திராலையும் போடல போய் சேரல போய் சேரல இப்போ கொஸ்டின் வந்து என்னன்னா போன தடவை இதே ஜட்ஜு தான் அவர்கள் தான் இருந்திருக்காங்க ரொம்ப நல்லவர் தான் அவர் ஸோ இதே ஜட்ஜு அவர்கள் கரெக்டா போய் எல்லாருக்கும் சேர்ந்து ஓட்டு கிடைச்சிருக்கு எல்லாருமே போஸ்ட் போட்டிருக்காங்க ஆனா இந்த தடவை எல்லாருக்குமே ஓட்டு முடிஞ்சு ஈவினிங் போய் சேருது இல்லை அடுத்த நாள் போய் சேருது சரி அவங்க அப்படி சில பேர் வந்து லேட்டா கிடைச்சன்னு எடுத்துட்டு ஓடி வராங்க அவங்கள போட அனுமதி அனுமதி வச்சிருக்கலாம் ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் அனுமதி வச்சிருக்காங்க சில பேர் அனுமதிக்கல ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு இது உடனே வந்து பின்னணி இவங்க தான் ஆளை வச்சு வக்கீல் வச்சு போராடுறாங்க நான் வந்து உங்களுக்கு என்னுடைய வாட்ஸ்அப் எல்லாம் காமிக்கிறேன் நாகர்கோயில்ல கன்னியாகுமரியில அப்போ வாதாட ரெடியா இருக்காங்க அதெல்லாம் வேண்டாம் யாரோ ஒருத்தர் போட்டிருக்காரு போதும்னு சொல்லி ஆஃப் பண்ணிட்டாரு கணேசர் இல்லைனா நாகர்கோயில் திருச்சி மதுரை சேலம் ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் யார் யார் போட பொருளையும் எல்லாருமே போடணுன்ட்டு இருந்தாங்க ஓட்டு கேட்டு ஸோ இப்போ அது கோர்ட்டுக்கு போயிருக்கு கோர்ட்டில் வந்து அது டிலே அது டிலே ஆகும் போது எனக்கும் ரொம்ப வருத்தமாக இருக்கு வர வாய்ப்பு இருக்கா இப்போ இல்லை தள்ளி போகமா எனக்கு அது ஆக்சுவலாக தெரியல சார் ஏன்னா ஜட்மெண்ட் வந்து சீஃப் ஜஸ்டிஸ் சொல்லணுங்கிற மாதிரி இல்லை பெரிய ஜட்ஜ் யாரும் சொல்லுங்கிற மாதிரி தள்ளி வச்சுருக்காங்க அவங்களுக்கு பல கேஸ் இருக்கும் இல்லையா இது ஒரு முக்கியமான கேஸாக எடுத்து இதை பண்ணுறாங்களாங்கிறது தெரியணும் நான் இன்ஃபேக்ட் முந்தா நேற்று கணேசரை மீட் பண்ண வேண்டிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்தது ஒரு ஃபங்க்ஷனில் அப்போ நான் கேட்டேன் கேட்டப்போ அவரும் அதான் சொன்னார் இல்லைம்மா எல்லாரும் அதுக்கு தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னாரு ஆக்சுவலாக இது ஆரம்பிச்சது வந்து உதயாக்கும் விஷாலுக்கும் தான் ஆரம்பிச்சது சண்டை அது எங்கெங்கயோ போய் என்னென்னமோ ஆகி இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு நீங்க கலைஞர் டிவியில பண்ண தொடர்ல ஒரு மிக வித்தியாசமான தொடரை வந்து கலைஞர் டிவிக்கு பண்ணி அதுல வந்து கலைஞரோடும் அந்த நிகழ்ச்சியில வந்து பங்கு பெற்றாரு அந்த அனுபவத்தை கொஞ்சம் சொல்லுங்க நீங்க கலைஞரை வந்து எனக்கு என் குழந்தையில இருந்து தெரியும் நான் சின்ன வயசுல இருந்தே எங்க அம்மா அது இவங்க படம் ஆக்ட் பண்ணுவாங்களே என்ன படம் அது கண்ணகி அந்த டைம்லேயே வீட்டுக்கெல்லாம் கூட்டுலாம் போயிருக்காங்க நல்லா தெரியும் பின்னாடியில் அந்த வரண்டால் தான் சமையல்லாம் நடக்கும் எல்லா பொம்பளைங்களும் உட்காந்து பேசுவாங்க அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் நானும் தளபதியும் வந்து முரசே முழங்குன்னு சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு முந்நூறு நாடகம் ஆக்ட் பண்ணியிருப்போம் ஒன்றா அவரோடவா எல்லா டைலாக் எழுதி நான் இந்திரா காந்தி ஆக்ட் பண்ணுவேன் அவர் வந்து தலைவர் ஆக்ட் பண்ணுவார் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் அவங்க குடும்பத்தோட நல்ல ஒரு சுமூகமான இது தமிழ் நான் அப்புறம் கனிமொழிக்கா இவங்க கனிமொழி அக்காவா தங்கச்சியான் தெரில எனக்கு எனவே செல்விக்கா ஸோ அதனால எல்லாரோடையும் நல்ல பழக்கம் அவங்க ஃபேமிலியில் ஒரு உறுப்பினராக நான் இருந்திருக்கேன் ஆனாலும் தலைவரை பார்த்து கதை சொல்லி பண்ணுற அளவுக்கு எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கல அப்போ சூரிய புத்திரின்னு ஒரு சீரியல் பண்ணிட்டு இருந்தேன் பண்ணதுக்கப்புறம் எனக்கு எப்பவுமே படிக்கிற பழக்கம் நிறைய உண்டு நிறைய படிப்பேன் நான் எப்பவுமே புக்ஸு எனக்கு கதை அதுவும் எனக்கு வந்து இந்த என்ன சொல்கிறது ஹிஸ்டாரிக்கல் மைத்தாலஜி இதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு அதுவும் ஹிஸ்டாரிக்கல் கேட்கவே வேண்டாம் நான் வந்து கல்கி சாண்டலின் அவர்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து பாலகுமாரன் அவர்களுடைய பழுவேட்டையர் இந்த மாதிரி என்கிட்ட புக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா எப்படியும் ஒரு மூணாயிரத்தி ஐநூறு நாலாயிரம் புக்ஸ் இருக்கும் அவ்வளவு புக்ஸ் இருக்கும் என்கிட்ட நிறைய படிப்பேன் நிறைய ஜெயிலுக்கும் டொனேஷன் கொடுத்துருக்கேன் இந்த மாதிரிலாம் நிறைய பிரிசனுக்கு கவுன்சிலிங் போகும்போது நிறைய கொடுத்துருக்கேன் சோ அப்படிக்கும் ரோமாபுரி பாண்டியன் புக்கு ஒரு தடவை ஈஸ்வரி லெண்டிங் லைப்ரரியில நான் மெம்பர் அங்கதான் போய் புக்ஸ் எடுப்பேன் சிலது கிடைக்க வழியில சில புக்ஸ் கிடைக்காது அப்ப ராயப்பட்டி சொன்னார் <laughs> 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 அவ்வளோ ஈஸியால் அதை பண்ண முடியாது நான் சொன்னேன் நான் உங்களுக்கு ஒரு ப்ரொமோ பண்ணி கொண்டு வந்து கொடுக்குறேன் நீங்கள் எனக்கு காசு கொடுக்க வேணாம் உங்கள் சேனல் கொடுக்க வேணாம் உங்களுக்கு அது பிடிச்சதுன்னா நீங்கள் எனக்கு கொடுங்கண்ணா ஆ சரி சரி பார்க்கலாம் அடுத்த போராட்டத்துக்கு ஆமாம் அப்புறம் போயிட்டு நாங்கள் ஆரம்பத்துலேருந்து எண்டு வரைக்கும் அந்த கதையோடைய ஒரு கதாம்சத்தை எடுத்துட்டு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஒரு க்ரீன் மேட்டில் ஒன்று ஷூட் பண்ணி அதோடைய வசனம் கசனம் எல்லாம் உள்ள போட்டு எல்லாம் கொண்டு கொடுக்கணும் பிரமாதம் பிரமாதம் பேஷ் வெரி குட் வெரி குட் பேஷ் சொல்ல மாட்டார் பிரமாதம் பிரமாதம் நல்லா இருக்கு அற்புதமாக <laughs> 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 படிச்சு பார்த்தாரு குப்பா குப்பை 
சம குப்பை இதெல்லாம் வேணாம் அப்படின்னாரு நாங்கள் நல்லதாக கொடுப்போம் நீங்கள் போட மாட்டீங்களே அப்படின்னு நல்லா பட்டு பட்டு அதை அதை மட்டும் என்னை விட்டு மாறவே மாறாது எனக்கு எல்லாம் எங்கள் லாயர் சொல்லுவார் உனக்கு வேற எங்கேயும் இல்லை உனக்கு தவளை மாதிரி நீயே போய் வம்புல மாட்டுறதுல பெரிய ஆள் அப்படின்னு ப்ளஸ் அதான் மைனஸ் வச்சுக்கலாம் அதான் இருக்கு ஏன்னா மனசுல பட்டதை பேசிடுவேன் பின்னாடி பேசுற பழக்கமே கிடையாது எங்கிட்ட சித்ரா பிடிக்கல சித்ரா முகத்துக்கு நேராக சொல்லிடுவேன் இதான் என் குணம் நீ தான் நல்லதாக கொடுப்ப அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாரு அப்போ நான் ராமானுஜர் புக் படிச்சுட்டு இருந்தேன் அப்போ ராமானுஜர்னு ஒரு ஆச்சாரியர் இருக்காரு விளக்கு வைக்கிற நேரத்தில் ஏழு மணி சிலாட்டுங்கிறீங்க இதை கொடுத்தா எல்லா டிவிலையும் அழுதுகிட்டே இருக்காங்க எவ வயதில் எவ குழந்தைய ரிமூவ் பண்ணலாம் எவ புருஷனை வந்து பிரிக்கலாம் எந்த மாமியாரை கொல்லலாம் எந்த மாமனாரை கார் வச்சு அடிக்கலாம் இப்படி தான் போயிட்டு இருக்கு இந்த நேரத்தில் ஒரு நல்ல விஷயம் நல்ல விஷயம் ஒன்று கொடுக்கும்போது விளக்கு வைக்கிற நேரத்தில் ஒரு நல்ல மேட்ரு உள்ளே வரும்போது ஜனங்க உட்காந்து பார்க்க ஆரம்பிப்பாங்க இதுக்குன்னு ஒரு சமூகமும் இருக்கு பாக்குறதுக்குங்கிற மாதிரி சொன்னேன் நான் அப்போ இவர் சாமி அந்த லெவல்ல எல்லாம் போகல நான் பீனிங் கொஞ்சம் தான் படிச்சு எத்தேச்சே சொன்னேன் அது கடவுள் வரவு வச்சுட்டாரே வாயில இருந்து இப்படியே யோசனை பண்ணாரு புரட்சி செய்த மகான் பொண் அந்த பேர்ல போனாரு இவர் என்னடா புரட்சி எனக்கு ராமானுஜ புரட்சி பண்ணதே தெரியாது அப்பதான் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் புக்கிய முடிக்கல இன்னும் முடிக்கல இது என்ன புரட்சி பண்ணாரு கலைஞர் ஒரு புக்கை எழுதிருக்காருங்கிறது கூட தெரியாது எனக்கு வீட்டுக்கு வந்துட்டு நான் இங்க எங்க டைரக்டர் தனுஷ கூப்பிட்டு புரட்சி செய்த மகான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாரு என்ன புரட்சி பண்ணாருன்னா அவர் பூனெல்லாம் அறுத்திருக்காரு மேடம் அதைதான் கலைஞர் அப்படி சார் பத்தியா பாயிண்ட புடிச்சாரு பத்தியா வயசானாலும் எப்படி இருக்கு பாரு அவருக்கு நினைவு அப்படின்னு சொல்லி அப்புறம் புரட்சி செய்த மகான் அப்படிங்கிற பேர்ல ராமானுஜர் அமைச்சு இப்ப எங்களை கூப்பிட்டு அவர் சொன்னது ஒன்னே ஒன்று தான் சாமி எல்லாம் அப்படியே கொண்டு வர மாதிரி காமிக்காதீங்க ஏன்னா அதுல வந்து வரதராஜ பெருமாள் நேரடியா பேசுற மாதிரி இருக்கும் திருக்கச்சிக்கிட்டு அதை மட்டும் நீங்க அவாய்ட் பண்ணிக்கீங்க நான் இன்டர் ஆனால் உண்மையிலேயே இன்டர்ஃபியர் பண்ணவே இல்லைங்க அதுதாங்க அவருடைய பெருந்தன்மை ஒரு சேனல் வந்து இன்னைக்கு எத்திக்ஸ் அவங்க பூராவே கடவுள் இல்லைன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு இயக்கம் ஆனால் அவங்க இந்த சீரியலை சீரியலாக பார்த்தாரு அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா டெய்லி அவருக்கு வந்து நாளைக்கு எடுக்க போகிற சீனை சொல்லணும் காத்தாலும் அந்த பத்தரை மணிக்கு போய் படித்து காமிக்கணும் இல்லைன்னா பயங்கர கோபம் வந்துடும் அதே மாதிரி அவருக்கு வந்து எபிசோடு வந்து ஒரு நாளைக்கு மூணு தடவை பார்ப்பார் நாளைக்கு எபிசோடு டெலிகாஸ்ட் ஆகிற எபிசோடு காத்தால் ஒரு தடவை பார்த்துருவார் அப்புறம் அவர் கரெக்ஷன் சொல்வார் கரெக்ஷன் ஒருத்தர் மத்தியானம் பார்த்துருவார் ராத்திரி எல்லாரோடையும் உட்காந்து அந்த ஒரு கூட இருக்க எல்லா சகாக்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட உட்காந்து ஒரு தடவை பார்ப்பார் அதில் யாராவது வேற்று வச்சுட்டாங்கன்னு வச்சுங்க யாராவது சும்மா இருக்க மாட்டாங்கல்ல யாராவது ஒருத்தர் குசும் பண்ணி விட்றோம் உடனே ஃபோன் வரும் நிறுத்து சீரியலை உடனே நிறுத்து குப்பை நல்லா இல்லை நிறுத்து உடனே எங்கேயோ இருக்கோம் நாங்கள் கும்பகோணத்தில் ஷூட்டிங்கில் அங்கேருந்து டேரக்டர் மேடா என்ன பண்ணுறது நிறுத்த சொல்கிறாரு இல்லை மேடம் உடனே போய் பாருங்க மேடம் அங்கேருந்து டேரக்டர் யார்கிட்ட பொறுப்பு கொடுத்து ரெண்டு பேரும் ஓடுவோம் காத்தில் போய் காத்தில் சுறுசு சுறு கோமம் உட்காந்துருப்பார் குழந்தனா குழந்த அந்த போய் உட்காந்து எதனால் அது வந்தது அதுக்கு முன்னாடி என்ன இப்படி வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் எப்படி வருதுன்னு ஆ கரெக்ட் 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 போங்க போங்க நல்லா போங்க அப்படியே உடனே சமாதானம் ஆகிடுவார் அதாவது பேசிக்காக ஹி ரெஸ்பெக்ட்ஸ் அ டேரக்டர் ஒரு ரைட்டரை ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவார் அப்புறம் ஒரு நாள் வந்து எங்கள் மேலே எழுத்து என் பேரை போட்டிருக்க எழுதுறதுக்கு நீங்கள் இன்னும் பேப்பர் வரல இப்போ நான் என்ன இது வரைக்கும் எனக்கு எனக்கு எழுத தெரியாதுன்னு நினைக்கிறீங்களா நீங்கள்லாம் நீங்களாம் என்ன சேர்ந்து என்ன ஏமாத்துறீங்களா அப்படின்னு அப்புறம் உடனே ஓடி போய் அவருக்கு எழுத கொடுக்கணும் சீன் கொடுக்கணும் ஒரு அஞ்சு சீன் எழுதுனாருன்னா அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் சண்முகாதனுக்கு தான் நிறைய அண்ணனுக்கு தான் நிறைய வேலை வரும் ஏன்னா அவர் எழுதணும் இவர் டைப் அடிக்கணும் அவருக்கு இவருக்கு ஒரே வயசு கிட்டத்தட்ட இவர் டென்ஷனே இருப்பாரு நான் அண்ணன் 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 இவர்கிட்ட கெஞ்சி ரொம்ப அற்புதமான அந்த ஒரு அஞ்சு ஆறு வருஷம் ஒரு ஐ ரியலி என்ஜாய் வி லேர்ன்ட் சோ மச் அவர்கிட்ட தான் அவ்வளோ கற்றுக்கிட்டேன் அதாவது இந்த வயதுலேயும் ஒரு பர்ஃபெக்ஷனாக எப்படி இருக்கணும் ஒரு நாள் அவருக்கு வந்து ரொம்ப ஹை ஃபீவர் யாருமே பார்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க அந்த நேரத்தில் வந்து அவர் ஃபோன் பண்ணி டேக் வரலன்னு கேட்குறார் அவர் நித்யா சொல்றாரு இப்ப அவரை டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க டேப் எல்லாம் அனுப்பாதீங்க அவருக்கு உடம்பு சரியில்லன்னு சொல்லிட்டு அவர் போன் பண்ணி கேட்கறாரு டேப் கொடுங்கன்னு அப்புறம் டேப் எடுத்துட்டு போய் கொடுத்து அவர் பார்த்து அதுல ஒரு தமிழ் இலக்கணம் பிழை இருந்தது அது கரெக்ஷன் உடனே அது கரெக்ஷன் என் பேரு போகுது உங்க பேரு போல என் பேர் ரிப்பேர் ஆக்கிறாதீங்க அப்படின்லாம் கத்துவாரு குழந்த மாதிரி ஸோ அதெல்லாம் ஒரு அற்புதமான விஷயம் ஒரு தடவை என்ன ஆச்சுன்னா இவங்க நம்ம ஜெயலலிதா அக்கா வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க அர
ஆமா அவர் என்ன ஆரம்பிக்க வேலை நானே ஆரம்பிச்சிட்டேன் எது கூப்பிட்டாருன்னு தெரியும் நானாவே இதுக்கு தான் முடிவு எடுத்துட்டேன் எனக்கு அவளை சும்மாவே பயன்படுத்தி இருக்காங்க நானாவே ஆரம்பிச்சிட்டேன் அதில் போயிட்டு மாமா நான் அவங்க கூட கிட்டத்தட்ட சின்ன வயசுல இருந்து எங்கள் அம்மா நான் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே எங்கள் அம்மா அவங்க அம்மா ஃப்ரெண்டு ஸோ இவ்வளோ பழகியிருக்கோம் மனசு கஷ்டமாயிடுச்சு மாமா என்ன இருந்தாலும் கோல்டு ஸ்பூனில் பிறந்தவங்க ஸோ ரொம்ப கஷ்டமாயிடுச்சு மாமா விடுறி அதை பற்றிலாம் ஒன்றும் இல்லை எனக்கே ஒரு ஃபோன் பண்ணி கேட்டிருந்தாலும் நான் என்றைக்கோ கேஸை விட்டுரா பண்ணிட்டு போயிருப்பேன் அப்படின்னு புஸ்குன்னு விட்டார் ஐ வாஸ் ஸோ ஷாக் என்ன மேக்னாமிட்டி ஒரு வார்த்தை அவங்க போன் பண்ணியிருந்தா நான் அவ்வளவு பெரிய கேசையே விட்ரா பண்ணியிருப்பேன் சொன்னார் அப்போ அவங்களுடைய ஈகோ வந்து தடுத்திருக்கு இவருக்கு ஈகோவே இல்லை பாருங்க அது எனக்கு ரொம்ப ஒரு பெரிய விஷயமா அன்னைக்கு பட்டுது அப்புறம் கீழே வந்தா எல்லாம் சிரிச்சாங்க ஆக்சுவலா அவர் சாதாரணமா சீரியலுக்காக தான் கூப்பிட்டுருக்காரு இவங்க பில்டப் என்ன பயமுறுத்துறதுக்காக கீழே அப்படி பயமுறுது அவர் அந்த இன்டர்வியூவே பார்க்கல அவரு இவங்க அது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து அவங்க ஃபேமிலியை நடந்து அவர் இறந்த போது நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணேன் ஏன்னா அவர் இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு பத்து வருஷம் முன்னாடி சந்திரிச்சிருக்கலாமே இன்னும் பல நல்ல விஷயங்கள் வந்து பயர்ந்திருக்கலாம் ஸோ எனவே இஸ் அ கிரேட் மேன் கிரேட் சோல் அதில் எதுவும் அதாவது இப்போ நான் வந்து ஒரு கதை ஒன்று ஒரு ஹிந்திக்காக ஒன்று எழுதிக்கிட்டு இருக்கோம் அதில் அவரை பற்றி நிறைய நான் எழுதிட்டு வரேன் ரெஃபரன்ஸ் கொண்டு வரேன் அதில் அந்த ரெஃபரன்ஸ்க்காக நான் அவரை பற்றி இப்போ தான் படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன் எப்படி அவர் சின்ன பிள்ளையில வந்து எப்படி வந்தாரு அண்ணாதுரை அவர்களை எப்படி சந்திச்சாரு எப்படி எம்ஜிஆருக்கு முத முத அவர் தான் வாய்ப்பு தராரு இதெல்லாம் நான் இப்ப படிக்கும் போது எனக்கு அவ்வளோ ஆச்சரியமா இருக்கு எனக்கு ஸோ அது நடந்துகிட்டு இருக்கு செல்வி ஜெயலலிதா அவருடைய பழக்கம் அப்படியா இல்லை உண்மையிலேயே ரொம்ப அற்புதமான பழக்கம் ஏன்னா அவங்க கூட வந்து அந்த டைம்ல வந்து என்ன சொல்றது ஒரு ரோ மாடல்னா அப்போ அவங்க தான் ஏன்னா எல்லா ஹீரோயின்ஸும் வந்து யாருக்குமே அவங்க மாதிரி இங்கிலீஷ் பேசவும் தெரியாது ஸ்டைலும் கிடையாது வெள்ள தோலும் கிடையாது எல்லாருமே வந்து கொஞ்சம் மிட் ஏஜ்ல இருந்தவங்க தான் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா பதினாறு பதினெட்டு வயசுக்குள்ள வந்தவங்க இவங்க தான் நிறைய ஃபேமிலியில ஜெயக்குமார் அவங்க பிரதரு அவங்க எல்லாருமே நல்ல ஃப்ரெண்ட் எங்க அம்மாவுக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்ட் சந்தியாமா ஏன்னா அவங்க ரெண்டு பேரும் நிறைய படம் ஒன்னு ஆக்ட் பண்ணிருக்காங்க அவங்க பஹ்ரானில இருந்து ரெண்டு பேரும் நிறைய ஆக்ட் பண்ணிருக்காங்க ஸோ அவங்களுடைய ஃபேமிலி பிரச்சனை எல்லாம் அம்மாவுக்கு நிறைய தெரியும் எல்லாமே எனக்கு மோட்டார் சுந்தரம் பிள்ளையில அவங்களோட நல்ல க்ளோஸா பழகக்கூடிய வாய்ப்பு மற்றபடி பர்த்டே நான் போவோம் வருவோம் டெய்லி போய் விளையாடுற அளவுக்கு இருக்குல்ல பட் அப்போவே அவங்க அலுஃப் தான் அவங்க ஷி யூஸ் டு சூஸ் பீப்புள் யார் கூட பழகணும் யார் கூட பழகக்கூடாதுங்கிறது வந்து அவங்க ரொம்ப தெளிவாக இருந்தாங்க ஸோ என்கிட்ட ரொம்ப அன்பாக பேசுவாங்க எனக்கு முக்கால்வாசி சினிமா வந்து அந்த படத்தோட கதை எனக்கு சொல்ல மாட்டாங்க யாரும் சொல்லளவுக்கு முக்கியமான ஆள் இல்லை நான் புரியுதுங்களா ஆனால் கதாநாயகன் கதாநாயகி கதை தெரிஞ்சிருவேன் கதை என்ன கதை என்னன்னு அவங்களை ரொம்ப துணப்புவேன் ரொம்ப பொறுமையாக எனக்கு கதை சொல்லுவாங்க அப்புறம் நாங்கள் தெலுங்கு படம் தான் நிறைய படம் பண்ணோம் அவங்களோட அப்போது அங்கே வந்து சாரதி ஸ்டுடியோவில் வந்து ஒரு ரூமில் தான் ஏசி அதனால் எல்லோரும் மொட்டை மாடியில் தான் படுத்துக்குவோம் கயிறுக்கட்டில் நல்ல காற்று ஓட்டமாகவும் அதுவாகவும் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் மொட்டை ரை ரேலிங்கி அவங்க ஒய்ஃபு இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக நான் அவங்க அவங்க அம்மா அவங்க அஸ்டண்ட்டு எல்லாம் பெரிய மொட்டை மாடி சாரதி ஸ்டுடியோவில் எல்லாம் லைனாக படுத்துருப்போம் ஸோ நிறைய கதை சொல்லுவாங்க அவங்க தான் மொதல் மொதல் ஐப்ரோ பிளக்கிங் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தது கியூடெக்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாம் அப்டேட்டடாக இருப்பாங்க பியூட்டி விஷயத்தில் எல்லாம் பல நல்ல விஷயங்கள் அவங்ககிட்ட இருந்து நான் கற்றுக்கிட்டேன் தென் வந்து மனசுக்கு பிடிச்சதை செய்யணும் பிடிக்காத ஒன்று செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்கிறதெல்லாம் அவங்க தான் நிறைய எனக்கு வந்து இண்டிபெண்ட்டாக நான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத என் மனசில் அவங்க ரொம்ப போட்டது அவங்க நீ வந்து உனக்கு சினிமாவில் ஏதாவது ஒரு ஏஜுக்கு அப்புறம் எனக்கு நடிக்க வாய்ப்பு வந்தது அதாவது உலகம் சுற்றும் வாலிபனில் வந்து என்னையும் செலக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க எனக்கு அப்புறம் தான் வந்து அவங்க சந்திரகலா சந்திரகலா ஃபஸ்ட்டு என்ன தான் போட்டிருந்தாங்க ஆறு மாதம் தனியாக வரணுன்னா எனக்கு தனியாக போக பிடிக்கல எனக்கு அம்மாட்ட நான் போக மாட்டேன் போக மாட்டேன்னு நான் அடம் பிடிச்சிட்டு இருந்தேன் ஸோ அம்மாவும் தொல்லை பண்ணல உனக்கு போக பிடிக்கலன்னா பரவாயில்ல விட்டுட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி எங்கள் அம்மா கொஞ்சம் சாஃப்ட் தான் அந்த விஷயத்துலலாம் ஸோ அப்போ அவங்க கிட்ட சொன்னேன் எனக்கு நடிக்க பிடிக்கலன்னும் போது அப்போ அவங்க அம்மாட்ட சொன்னாங்க நடிக்க பிடிக்கலன்னா விட்டுருங்க அவளுக்கு என்ன பிடிக்குதோ பண்ணட்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி அதுக்கப்புறம் நாங்கள் நிறைய படம் ஒன்றா போய் பார்ப்போம் சினிமா சஃபர் தேட்டரில் படங்கள் வந்தால் நானும் அவங்கள தான் போய் பார்ப்போம் அவங்க வந்து புர்கா போட்டுக்குவாங்க போயிட்டு நான் தான் போய் கவுண்டரில் பாப்கார்ன் சாக்லேட் எல்லாம் வாங்கிட்டு வருவேன் நல்ல சாக்லேட் சாப்பிடுவாங்க உட்காந்து நாங்கள்லாம் நிறைய அப்புறம்
இருந்த ஒரு பெண்மணி அவங்க அதனால அவங்க கிட்ட ரொம்ப க்ளோஸா ஒரு செட்ல யாராவது அவங்க மனசு விட்டு பேசியிருப்பாங்கன்னா ஒன்னு நானு இன்னொன்னு நாகேஷங்க மற்றவங்க எல்லாரும் கூட ஒரு ரிசர்வ் இதுல தான் இருந்தாங்க அவங்க அது நான் வந்து காரணம் சைல்டுஹுட்ல இருந்து வந்ததுனால குழந்தையா பேசி அப்புறம் அப்படியே வளர்ந்ததுனால அவங்க சோபன் பாபுவோட இருந்த உறவு இந்த மாதிரி அவங்களுடைய பல விஷயங்கள் எனக்கு தெரியும் நாகேஷ் அங்கிள் வந்து கலகல கலகல சிரிக்க வைப்பார் இல்லையா அதனால அவர் அந்த மாதிரி சமீப காலமாக ஸ்ரீரெட்டி பல திரைப்பட கலைஞர்கள் மேலே புகார் சொல்லிட்டு இருக்காங்க நீங்கள் வந்து எண்பதுகளில் சினிமா உலகத்தில் அப்படி இருந்தது உண்மைதான் அப்படின்னு ஒரு பேட்டியில் அவங்களுக்கு ஆதரவாக ஒரு கருத்தை தெரிவிச்சிருந்தீங்க அது உண்மையா இருந்தது அதனால தான் நான் இப்போ நான் சொன்னேன்னா சிச்சி இந்த பழம் புளிக்கும்னு சொல்லுவாங்க எவ்வளவோ டேரக்டர்ஸ் நான் அவங்க பேரை சொல்ல விரும்பல பட் முக்கால்வாசி அப்படி தான் இருந்தாங்க ஸ்ரீதர் சார் டைம்லலாம் அந்த மாதிரி கிடையாது டெஃபினட்டாக கிடையாது அவங்களுக்கு ஒருவேளை ஒரு நடிகை பிடிச்சிருந்தா கூட அது வேற ஒரு லெவலாக இருந்திருக்குமே தவிர கம்பல்சரிகாலாம் அப்படி இருக்கல ஒரு சர்டன் லெவலுக்கு அப்புறம் அது கம்பல்ஷன் ஆரம்பிச்சிருச்சு நாட் ஓன்லி ஃபார் டெரக்டர்ஸ் இட் பிகேம் கம்பல்ஷன் ஃபார் ஈவன் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் ஸோ தட் வாஸ் அ பீரியட் ஃபார் தட் அஃப்கோர்ஸ் ரெண்டு கை இல்லாமல் எதுவுமே ஆனால் நான் என்ன தெரியுமா சொல்கிறேன் விருப்பப்பட்டு போகிறவங்கிறது வேறு விஷயம் பட் இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப ஃபோர்ஸபிளா இது வேணும் அப்படின்னு சொல்றது தப்புங்கிறது தான் என்னுடைய அபிப்பிராயம் ஒரு ஒரு நடிகை அவங்களுக்கு விருப்பம் இருக்கு ஒருத்தங்க கேட்கறாங்க அவங்க எஸ் சொன்னாங்கன்னா நோ ப்ராப்ளம் நோ சொன்னாங்கன்னா அவங்கள ஃபோர்ஸ் பண்ணாதீங்கிறதா என்னுடைய ஒரு விஷயம் அது நடுவில் ஒரு ஒரு சீசன்ல ரொம்ப இருந்தாதான் வேஷங்கிற மாதிரி ஆயிப்போச்சு அப்ப அதுல தான் நான் ரொம்ப எனக்கு இந்த இண்டஸ்ட்ரி பிடிக்கல அப்படின்னு ஒதுங்க வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தமும் ஆச்சு உங்களுடைய வளர்ச்சிக்கு தடையா இருந்தது கூட ஒரு காரணமா ஒரு காரணமா இருக்கலாம் எனக்கு பிடிக்கலங்கிறது இன்னொரு காரணம் அதை நான் வந்து மறைக்க முடியாதுன்னா எனக்கு கண்டிப்பாக ஒரு ஹீரோயினா என்ன சொல்கிறது என் இடுப்பு தெரிய ஒரு லோ ட்ரெஸ் போட்டு என்னாலலாம் டான்ஸ் ஆடவே முடியாது அப்படி இப்போ ஒருவேளை ஒன்று ரெண்டு நான் பண்ணியிருந்தால் அதுக்கு வந்து எனக்கு அவமானத்தில் நான் செத்து எந்திரிச்சு வந்திருப்பேன் தான் நான் சொல்லணும் எனக்கு ஐ வாஸ் நாட் கம்ஃபர்டபுள் இப்போ கூட நீங்கள் என்ன பாருங்கள் நிறைய நீங்கள் என்ன பேண்ட் ஷர்ட்லேயோ என்னை வந்து ஒரு மேக்ஸிலேயோ ஜமான போனால் நீங்கள் என்னை பார்க்க நான் அமெரிக்கா போனால் கூட புடவை கட்டின்னு தான் போவேன் ஐ எம் கம்ஃபர்டபுள் இன் தட் கூடாது கட்டக்கூடாது செய்யக்கூடாதுமா அசையும் அப்படிலாம் கிடையாது சல்வார் இஸ் த மோஸ்ட் கம்ஃபர்டபுள் ட்ரெஸ் அப்ராட்ல போனால் பேண்ட் ஷர்ட் தான் போட முடியும் பிகாஸ் அங்கே வந்து அவ்வளோ தூரம் நீங்க நடக்கணும் புடவை வைக்கிறீங்க தபக்கு தபக்கு நடந்துட்டு போக முடியாது குண்டா இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் ஸோ அதனால எல்லாருமே ஒரு பேண்ட் ஷர்ட் இங்கிருந்து போகும்போது எல்லாருமே எங்க சிஸ்டர் முதல்ல கொண்டு ஒரு பேண்ட் ஷர்ட் எல்லாம் இங்கே தச்சுக்கிட்டு போவாங்க பட் அது அவங்க அவங்களுடைய குணம் குணாதிசயம் அது இந்த சினிமா உலக பயணத்துல உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச நபர் அப்படின்னா யார சொல்லுவீங்க ஒரு மூணு பேரை குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா உங்க மனம் கவர்ந்தவர் சாவித்ரிமா என் லைஃப்ல ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு நடிகை அவங்களோட நான் வந்து என்னுடைய அனுபவத்தை சொல்லணும்னா உங்களுக்கு இப்போ ஒரு மணி நேரம் பத்தாது இன்னொரு நாள் பேசிக்கலாம் அது தென் இன்னொன்று வந்து எனக்கு விஜய் ரொம்ப பிடிக்கும் ஐ லைக் வெரி மச் தென் ஐ லைக் விஷால் அலாட் இவங்க மூணு பேர் சூப்பர் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு உண்மையில விஷால் வந்து அம்மா இந்த இந்த மலை மேலே வந்து நீங்கள் குதிக்கிறீங்களான்னு கேட்டால் ஓகே குதிக்கிறேன் குதிச்சுருவேன் எனக்கு அவ்வளோ பிடிக்கும் அவனும் புதிய வீடியோக்கான அப்டேட்டை தெரிஞ்சுக்க பெல் பட்டனை அழுத்துங்க